Эх юм үндэд үзэгчтэй. Энэ хүн Стокгольм мотно 6 дахь удаагаа зохион байгуулагчд бай. Монголчуудын өдрлөг маань маш амжилттайгаар болж өндөрлөө. За ингээд Монгол улсаар Швед Иванд улс зуугаа онц бүгд бүрийн эрхт элчин сайд зоригийн алтаагаатай уулзаад байна. Сайн нүү тандин өдрийн мөндийг хүргээ. Бас юуны дөрөнд энэ хүн өдрлөг дээр сонирхолтой яриа хийсэн танд бас маш их баярлаа. Тэгээд таас энэ өдрлөгийн талаар санал бодлоо үзэгчтэйгээ хуваалцна уу? Тэгээд манай Швед Монголч шууд хажилж амьд ч сурч байна шүү дээ. Аа ер нь бол Монголч шууд үүсэн дотроос зөвхөн байгуулсан дараа л үүсгэн байгуулаад энэ бол хин нэгэн дарга юм уу хин нэгэн төрөн байгуулга ийм юм хий энийг тэг зөвхөн байгуулга гэж байгаа биш. Ерөөсө дороосоо хүслээр сэтгэлээр бий болоод гарч байгаа юм гэдэг бол өөрөө их тийм үрдүнтэй тэмжиг сайт их зүү хэлбэр гэж бодож байна л тэгэхээр манай швед байгаа монголчууд бол олон жил бол монголчуудын холбоо байна та их хол холбоо байна тоо спортын холбоод байна урлагийн холбоод байна манай залуучуудын холбоо байна та энийг данда хин хийсэн хин хий гэсэн тийм өөснө л бий болгосон тэр ийм зүү санаачлагыг бол зөвхөн швед ч биш одоо бусад хин одоо бусад орнуудад байгаа манай монголч шууд зохион байгуулсаа билээ нэгдээсээ билээ те санаа ногоо нэмэрлээсээ билээ тодорхой асуудал өвөл түүнийг шийдхийн төлөө тухайн орон дугаарчлын сайдын яамт байгаа хамтран одоо ажлуул илүү үр дүнд хүрэх болов гэж бодож байна. Олон асуудал байна шүү дээ. Ер нь бол бид бол их олон зүйлийг бол манай их бол тунхаглан лоцгондог тийм ээ. Өө ерөөсө гадаад байгаа одоо энэ монгол хөөхтүүд маань хилээ мартаж байна. Харин хүн болох гэж байна. Яаж эднийг Монгол хэлтэй, Монголын түүхэн мэддэг, соёлоо мэддэг Монгол хүн болох уу тийм ээ. Гадны хүн болгоод яаж алдчихгүй байх уу? Гэд энэ их олон мундаг том улсуудын ярианд бол их ордог. Энэ яриаг бол бид бол үндсэндээ бол хамтлаа сонсдлоо шүү дээ. Одоо яаж энийг хэрэгжүүлэх юм бэ? Хөөе гэж. Тийм биз. Монгол үндсэндээ бол гадаад Монголоос гадаад ирээд ажиллаж амьдарч байгаа улсууд бол үндсэндээ бол Монголын төрд, Монголын засагт их том буян хийж байгаа гэж би бодож байгаа. Хинээс ч юм нэхэлгүүгээр, хинээс ч юм гойлгүүгээр өөрснөө ирээд бор зүрхээр нь өөрийнхөө хитэн төгөргөр энэ гадаадын сайхан боломжтой оронд амьдраад, сураад, ажиллаад хитэн төгрөг хийгээд илүү дутуу гарсан бас нэг энэ Монгол тон гэр орон дугаан хөрөнгөөр улт болгоод ингээд явна гэдэг бол энэ бол их том үүрэг хариуцлагыг манай гадаад байгаа монголчууд үүсч байна гэж бодож байгаа. Иргэд Монголын төр засаг энэ гадаадад хэдэн зуун мянгаар байгаа энэ Монгол Монголчууд та ялангуяа одоо энд өссөн төрсөн хүмүүжиж байгаа энэ орчинд одоо Монгол гэдгийг бас алдан алдан ингээд байгаа энэ хүмүүст ямар хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ? Яаж бид тусалах юм бэ гэдгийг бол өнөөдөр бид яриа хэлээр биш бид бодит байдлаар бол энийг хийх хэвээр байхгүй. Тийм биз? Тийм учраас бол энэ дээр бол мэдээж олон цагаан зүйлийг бол бид ярилаа. Нэгдүгээрт бол энэ гадаад байгаа энэ олон Монголчууд Монгол ялангуяа Монгол хөөхтүүдийг Монголоор нь үлдээх тал дээр юу хийх юм бэ? Энэ өндөр орчинд энэ их соёл боловсрол ажил шаардлага стандартад нийцэд нийцсэн энэ сайхан Монголын юу гарч үнэшгүй том бүтээгдэхүүн шүү дээ энэ хөөхтүүд бол энийг бид тухайн оронд алдчихлгүйгээр Монгол тон иргэд нутагшуулах Монгол тон ашиглах Монголоо хөгжүүлэхэд энэ нөхдийг бол бид бол ашиглах энэ Монголын асар үнэт капитал бол одоо энэ нүгээр гүйж штэ. Тэгэхээр энэ дээр бол бид хөрөнгө зарахгүйгээр ерөөсөө болохгүй. Тэрнээс ганц нэг хүний санаачлаг юм уу, ганц нэг ном гаргаснаар энэ асуудлыг бол ерөөсөө шийдэх. Тэгэхээр энийг бол Монголын төр засаг бол цогцоор нь шийдээд онлайн хэлбэрээр энэ хүүхдүүдийг тэр Монголын нөхцөл, Монголын соёлд, Монголын хөрсөнд амьдарч чадах тийм хүмүүс болох тал дээр бол зоригтой алхам их ёстой гэж бодож байгаа. Өөр асуудал бол за яг энэ санаачлагууд бол их байна. Одоо ингээл номтой нөхрлийг л ном гэл номоос бол үндсэндээ бол одоо бид социализмын үеийн маньметийн бүтээгдэхүүн бол номтой хүчээр шахуу ингэж нөхрлөж байсан болохоос биш. Одоо ном гэдэг зүйлийг бол ер нь байдаг ч юм уу гүй ч юм уу гэж одоо гэн хүүхэд залуучууд бол ойлголт ихмөө байна шүү дээ. Тийм учраас бол ном гэдэг бол энэ агуу их зүйл. Тийм учраас бол эргээд бид ном руугаа орой юм уншиж сурын мэдий мэдри түүнээс ойлголт авъя ухаанаа тэлий гэдгийн зүйл бол асар чухал ч штэ тийм ээ. гэх мэтийн одоо бид бол яам бол ерөөсө засаг бол энэ иргэд юу хүсээд байна вэ иргэд юу нь болохгүй байна вэ юу нь болох тал дээр нь бид яах хэвээр вэ бидэнд юу байна уу гэдгийг л ерөөсө иргэдтэйгэн тулж л хамтран нэг тажиллах л ёстой шүү дээ тийм үү энэ бол элчин хаан ч байгаа элчин сайдын яамдын нэг том үүрэг 
Ich <coughs> <coughs> Bitte können Sie stolz sein, dass Sie auch jemanden, der auch jemanden, der auch jemanden, der auch Ямар шаардлагыг нь яаж хангасан байвал аль төвшин сурах ёстой вэ боломжтой вэ гэдэг талаас ярьсан а мөн дараа нь болохоор Упсаалагийн их сургуулийн тухайд ярьсан байгаа. За тэгээд шивэдийн ихтэй сургуулийг ихтэй сургуулийн боловсролыг болохоор үндсэн гурван төвшин тухайчих байгаа. Эхнийх нь болохоор дипломын боловсрол гэд дипломын боловсрол нь болохоор 120 оноотой 120 оноонд бол 7.5 оноон нь болохоор заавалчгүй курсын ажил хийсэн байх хэвээр а тэгээд 30 оноод нь болохоор гүнзгэрүүлсэн нэг сэдв авсан өлдсөн 90 оноо нь болохоор манайхаар ерөнхий хэрдэм гэж хэлдэг ихтэй сургуулийн хэмжээ ийм байгаа а түүнээс гадна бас мэрэгжил мэрэгшил олгох хэмжээний дипломын сургалт гэж байгаа юм тэрнд нь болохоор заавалчгүй тусгай зөвшөөрөл шаардагдсан ich habe mich тэр dass ich mich nicht mehr so gut bin. Ich habe 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 mich nicht Kursing ажил байх хэвээр курсын ажил нь 15 хувь а тэгээд 1 жил сурсан байх хэвээр гэдэг 1 жилийн сургалт а мастерийнх нь болохоор 2 жил сурсан байх хэвээр тэр дотор 15 30 нь заавалчгүй дипломын ажил байдаг гэ а тэрний дээшээ болохоор PhD буюу докторын төвшин гэж байгаа судалгаа эрдэм шинжилгээний шат гэж байгаа судалгаа эрдэм шинжилгээнийг нь болохоор 240 оноо цоглуулсан байх хэвээр тэн дээр тавьдаж байгаа шаардлага нь болохоор өөрийнхөө судалж байгаа шинжилгээ салбарт 120 оногийн нэг судалгаа эрдэм шинжилгээг хийсэн байх хэвээр түүнээс гадна ихтэй сургуулиуд багшлах хэвээр өөрийнхөө сэдвээр эсвэл өөрийнхөө тэр хамрагч байгаа тэр судалж байгаа салбарта энэ ингэжээч таа бол 240 оног авч очиж докторынхаа зэргийг авна гэсэн эсвэл би одоо нэг орчуулж чадахгүй байгаад байгаа нэг хэсэг гэдэг нь тэр нь болохоор яг докторын 240 оног авсан байх хэвээр бол 120 оног авж ийж яг адилхан өөрийнхөө судалж байгаа судалгааныхаа ажил дээр үндслээд эрдэм шинжилгээний ажлаа битсэн байвал ингэсэн тохиолдол багшлах шаардлагагүй тэгэхээр сурж байгаа жил нь хагас хуваачна гэсэн байхгүй юу ийм гурван төвшин дээр шивэд бол ихтэй сургуулийн боловсролыг олгод юм аа энэ дотроос Упсаалагийн их сургуулийн тухай би ярьсан байгаа Упсаалагийн их сургууль Скандинавын хойгийн анхны дээд сургуулийн 1400-аад онд ширээд хамгаламын санаачлагаар ихэлсэн их сургуулийн үнээс гадна Упсаала болохоор 100 дэлхийн одоо шилдэг 100 их сургуулийн нэг болсон байгаа тэгэд энэ шилдэг сургуулиуд их сургуулиудыг тавих шаардлага гэж байдаг тэр шаардлагуудыг бол хүлээн зөвшөөрөх яг нөхцөлийн хангасан учраас 
түүнээс гад нь өпсалад нэг, өпсалаг ех сүргүүлдийн нэг онцлгэн гэвэл, Нобелийн шагналыг жалтардай шагналыг гэш, янз бүрин, шэнжлүү хан янз бүрин дүүшін тодорхоу хэмжийнэй нээлд хийсэн, наймэн Нобелийн шагналыг өпсалаг ех сүргүүлдийн түүрж гарсан. Дэлхийн дүүш гару ул сорны зүүн үчон үрүн тэнхмүүдтай хамдарж ажилдаг, хамдарж ажилдаган хоғд олүл маштон. Одоогийн байдлаар олүл харамсалдан монгол олсадад ойтан солдзан хүтл бүр нэгдэгүү байжан, хэдэй тэрний боломж нэгдэгүү ахгаж бодажын. Аг эхтэй хуучан зүүлт бод ус гэж байсан хуучан зүүн Европий орнүүдас Польш, Унгар, Чих, асүүл Түрк бит орнүү Солонгаст, долон их сургүйл, хатадад байгаа арундүрүүн их сургүйлд ба суржу гаа, энтхийг додо нэг их сургүйл гаа. Энэ үүр бусад үл сорнүүдөө суржу гаа бас мана ойуднүүд, энэ ойуднүүн солилцог үтл бүрүүр дамжадас оржирих боломжид. Дэгэр эйн талаас нь яраад, мана монгол ойуднүүд арунжилый түгсцэн, арунжилый нэгтлэг олуул болуусар нь хүлийн жүш өргөдөг байхгүй үй. Ганцхан тэвэг шаардлог байдгийн тэр нь олхоор ангэл нэ тэвшэн. Тэр нь дээр бүйг тодорхоу ярсан байгалда. Тэр нь дээр олхоор тофлийн, дотлийн онон, таунзуун, дал, интернет тэр үхсэн болуул ээр. Айлц олхоор тавару нэ тав, тэгээд Кембридж нэг үй анзурин сертифагад Европий холбоуны орнд гэшуүн бэш орны ергэд олуул орж ерхэд заавж гэс хургалтыйн зарлэг түлэг сүдо. Адгээд хэр зарлэг олуул түлэг ямар үнтэй бэг гэдэг талаар нь ярсан байгаа. Түнээс гадан хэрвэй үрүүдлөө үүгөөд өпсалаг ех сүргүүлд. Дээд болу сарлый хэмжиэн гэв үй дээд түшн бэш дээс удлгаа хэх магистр хэх мастр хэх түшн доржир хэм болу хүсэлтэй гаргаад, үрүүгдлөө гаргаад. Дээд нэг сарийн арун тавун хэд хоэр мэн арун дүрүүн нэг сарийн арун тавун хэд сүүл юн хүдзаа байгаа тэрэнд олол үрүүгдлөө гаргаж үгч болно тэр боломжин байгаа ол гэдэг Тауғын сай бүнтээ жичгүй үз, наминий андарж оғыз. Хэдээ, энэ үз олуул тауғын сай бүнээ үрдэн нэг хэсэг бэ. Яг одоу мана монгол басу үүл олдашыг. Америк тээр үүрсдөө ядуу ахтай. Америк одоу дүүмэж цэцгэл чүүгжжа хуэн. Олун мүдэн дайнч үдэг алцам бүгэн. Тээг үдэ эргүүл жиаж татху. Тээр улс орныхоу хүгчлыйг, дотоад одоу хүн амийхан айвилгүй байдлыйг соилуу яж хадуулхоу гэдэг тээр болуу болу сүрүлад. Эдзу хаанын эвээл да авсан, тусгаа ашхийн бус байгуул бүр авсан байна. Тээгэн гүйтээ, тээн дотро, эрэгтээ хуэлзуэн зүүлгүй үүдэг, бүг талыйн одоо тусгам жүүзүүлх талаар зүүгчилдаг. Тэгээд хорунг нь холбож сэдгүүүл одоо нефтгүүлэг хийж үүдэг. Тэгээд дээрэс нь хамгийн голу хүүгдүүдс нь интернет тээр материал байр болжа. Тээр ол яху сүүлд осы бол. Эхэндээ ол бол тийм байгуулаг байгуулжа. Сүүлдээ интернет тээр дэмж улаад улс олстаа байгаа бахшнэштаа тусламг жүзүүлэн гүрүүг байгуулж хүүгдүүдэд сугалд хийн. Тэгээд сүүлдээн жилүүдээн тошлхан хийм ол бол интернет тээр онлайнаар хэчээл задаг осын байна. E-learning гэж одоо. Web дээр сөрэссан, портал дээр сөрэссан тэм сургалд. Тэрэг маш анжилчдай ажгаа эйм орний туршлахыг олж үцчээд. Дараа нь ясан бэг хээр интернет дээр хайсан чин. Англ ус байна. Английн британийн консул болуул англ хэлэг гэлхийр нэгтийн бүх үхт үдэд заахад бүр гайх мүшгэд отхом түсэл хэгээд. Баг насны үүгүүд, дүн насны үүгүүд, ахлах насны үүгүүд, бахшнар зарусын, эцэгшчүүд зарусын бүх гарий алдага. Бүх материал номон шууд хэмлээд агаад явчих боломжтай. Хүүгүүд олхан үүрс дахуан түсгээд ороад, нүгүү хүтлбөртэн ороад явчихан. Тэрэн зүүр гайх мүшгэд огой, зүүрөөг, ном, ерөөс, бүх тоглоом, дүү, бүх ем анимейшн, бүх ем орчихсан. Хүүгүүд салхай агүү тэмсан орхалда сахай пэсэм бэн. Энэг харад бол би бодсан бодол үлүү эхээр. Зай үйсэй энэг бэдэрс нонг хэл байна үй байна адалхай үйсэй. Энэг хэчаад хүй бэдэрс чадан. Вебсайдыг хэчаад хүй чадан. Дүүл энэ ашлэг яга цихуэн мүй олжуулх бүй. Яга заавол үнөөдөр бэдэр энэ чай энэ шуэдэд ганцхан яаж нэг хэдэн амтоу монгол шуэд хоэр хэлэг 
тэр бол байх хэвээр зүйл яа тэгвэл тэр бол илүү хүүхдэд одоо үр дүнтэй хүрч байгаа бас нарийн ажил гэхдээ юу хэдний энийг бас ингэж зөвцөлж болох тийм боломж байна гэдгийг хараад айн сандлыг бол яг уу нэг жилийн өмнө бол сэтгэлийн бүх хоёр жилийн өмнө бол сэтгэлийн сайдтай Европт бас өндөр нэр жил эзэмшсэн монголчуудын уулзалт нь байх хэлээд энэ ийм юм хийж болохгүй юмаа сайдаа гэсэн үнэхээр бид нар ажил ихтэй байгаа учраас та нар иргэд өөрсдөө надхайгаа гаргаад тавиад ирэх юм бол бид нар дэмжих гэсэн тийм байр суурийг отхон байр сайд хэлж исэн за тэрнээс хойш яам зөвлөлөд ерөөхийлчтэй бүр хандаа ерөөхийн сайд хандаа зөвлөлчсэн бүх монголчууд одоо одоо ийм хэрэгцээ байна уу бай мөн яаж зохион байгуулах хөөр 21-р зуунд интернет гэдэг гайхамшигтай юм байна хүүхдүүд нь бүгдээрээ интернет дээр өдрийнхөө хамт цаг их өнгөрүүлж байна тэгэхээр энийг бол бүгдээрээ ийм юм хий яа та нар үнэхээр загвуу байгаа юм бол бид нар эргэд өөрсдөө ингээд энийг зохион байгуулаад хийж болохгүй юм уу гэсэн юм ярьсан а гэтэл бол яг уу тэр бол зөвхөн санаа төдий байсан болоод ч юм уу ямар ч хариу аваагүй бэ А дараа нь энэ жил дахиад захиа уцсан. Юу ямар захиа уцсан бэ гэж заа тэгвэл төсөл болох яваа нэг чинь. Төсөлт төсөл болох гэдэг би өөрөө төсөл өдөрч чинь бүрс төрсөн байна. Энэ төсөл гэж ямар юм байдаг юм гэдэг чинь судлаа. Ер нь эргэн тойрны орч чинь нөхцөл ямар байгаа тал дээр ийм 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 дүгэлт гарлаа гэдэг 15 дүгэлттэй ингээд ийм захиа уцсан. За тэр бол би интернет дээр бас тавьсан байгаа зарим нь олж үтсэн байж магадгүй. А тэгээд одоо дараагийн жилийн энэ төслийг ажил хэрэгж хэрэг болгож явах шат нь юу вэ гэхээр яах аа аргагүй бид нэр мэрэгчлийн байгууллагатай хамтарч боловсролын яамд хамтарч а тэгээ өөрсдийнхөө байгаа элчин сайдын ямараа дамжуулаа тэрийгээ хөргүүлээд а тэгээд цаашлаад ерөнхийлөгч ивэл дээр орж хүртэл ажиллах боломж байна ирээд бид нар өөрсдөө хүсэх юм бол энэ дээр санаа тавьж өөрсдөө гар нэлж ажиллаж чадах юм бол бид нар энийг дэмжүүлнэ Сагуугийн үед яг уу бас төлөвлөгөө стратег гаргаж үзлээ өөрөөсөө хуваасаа гэтэл надад бол одоо цугтаа суугаад сайхан ярилцаад энэ ажлыг улам сайхан хөгжүүлэх тийм баг хэрэгтэй байв хүмүүсийн сэтгэл дэмжлэг хэрэгтэй байв а тэгэхээр яг зөвхөн одоог миний бодож байгаа стратег бол бид нар улсын их хурал угаасаа хууль маань өөрөө нийгм юм маань тогтолцоо маань өөрөө босоо учраас бид нар энэ ажлыг шууд ингээд хэвтэй цаг магадлалтаар хийх боломжгүй болж байгаа. Нэг тул хоёр дахь боловсрол гэдэг маань ямар нэг хүн барьж аваад бизнес хийгээд тэрийг хаа хамаагүй шинэ өөрөө програм зохиогоо тэгээ явж ч болтгүй. Нийтийн нийт хүүхдүүдийн эрх ашигыг хөндөж байгаа их нэ. Их одоо яригтай асуудал учраас энийг бол эрдэмтэн хүн заавал ямар нэгэн одоо мэрэгчлийн хүн заавал оролцож ийж энэ хүүхдүүд чинь зориулсан хялбаршуулсан гадаадд байгаа тэр онцлогтон тохирсон нас наснд нь тохирсон тийм програм хөдөлбөр бай зохион байгаа юу хийлгээд тэрнийхээ дагуу ямар зохиолтой юм за чи хөгтлийн киногоор бид нар хөгтийн сэтгэлийг татья гэж бодох юм бол хөгтлийн киногоор зохиол өгөөд одоо анимашн студиод байж штэ тэ олон ихтэй хөгтлийн кино хийж өгөөч тэгээ яг тэр үгээрээ тэр нөгөөнийг юу програм тага уйлтул гэх мэтээ одоо сайхан тэгээд сайхан зааж зургаад дотор нь дасалтай тэрийг цааш нь одоо яадаг чинь зогсоож байгаад энийг дагаад уудаад энийг дагаад хэл энийг ингээд бичээд цур одоо элементийн дэвтэрний хүүхэн ийм блок хүртэл тавьчих болно шүү тэрийг хэвлэл авчин гаргаад за миний хүү аа гэдэг ингээд бичээд үздэг юм яг яа зааж болохгүй эцэгчүүд а гэтэ энэ бол заавал эцэгчүүдэд бүгдээр ингээд та нар энд ороод энд заавал ингээд энэ хүүхдүүдээ хий гисэн тийм тулган шаардлт юм уу нийгмээс биш уусаас цохож байгаа арга хэмжээ биш энэ бол эцэгчүүдэд та нар бид нарт ийм бэлэг барьж шүү ийм боломж болох ч шүү та нар монгол хүн шүү хүн болгонд дотор эмзэг явдаг тийм ээ за бид нар нь эцэц насныхаа сүүлд монголдоо очих юм уу хизээ очих юм одоо очих юм хүүхдүүд мөн хэл усгүй байна юу болчих юм яаж За тэгэхээр энийг бол шийдэх тийм ийм арга байнал гэж би харж байна. За сонгуучлалтын хувьд бол ус тэртэй тэр үтэр төв тогтолцооны тухай ярьж байсан. Энэ боловсролын асуудал учраас эхлээд бол хуулаа дагаад уншаад үзэхээр боловсролын хуулинд заалтууд байна. Ерөөсөө уус энийг заавал оролцсон шийдэнэ. Усыг хурлын засгийн газар хурлаанаар орж байгаа гэж усыг хурлын тодорхой энийг хариуцсан гишүүн тэр хөтөлбөрийн баталж байгаа. Тэгээд энэ бүх сургалт гэдэг чинь угаасаа баг дунд насны шатны сургалт гэдэг чинь сас мөнгөн гарах ёстой гэдэг юм байна. Яг одоо очоод ингээд хуулийнхан ингээд хүнд судлаад үзэх юм бол энэ заавал боловсролын юм орох ёстой. А тэгэхээр хүмүүс болохоор ээ наа төсмөсгө тэгээд боловсролын хамтаа яриад ингээд хэнэр мэдэр болоод ингээд явах юм бол наач бүтэхгүй ээ наа ч хөдлөө. Тэгээд нэг ойлгохтой хийсэн байхгүй явчихна. Тийм учраас та нар наа яг наа санаа гараад байгаа наа эргэд та нар өөрсдөө боловсролын хамтаа одоо хамтарна өсвөл тэдрээсээ зөв хяналтын гүрүүг гаргуулаад мэрэгчлийн гүрүүг гаргуулаад тусалцаа аваад яваад 
боловсрын амны ивэлд орох хийх юм уу? Хэн байдлаар зөвхөн байгуулагдсан тийм хүмүүсийн бас зөвлөгөө ирсэн л те. Тэгээ би бол тэрийг одоо үнэхээр тэр бол зөвхөн хэвчээ юм шиг байна гэж бодоод байна. А тэгээд хэрвээ тэгж ус тэр мөнгөө гарах ёстой юм бол заавал бид нар усаас нэхээс зөв биш л те. Бид нар өөрсдөө дахиад давхар сан байгуулаад а тэгээ боловсролыг дэмжигч олон улсын мундаг мундаг сангууд байна, хөдөлгөөд байна, байгууллагууд байна. Тэд нараас бид нар бас хандир зөвлөлч өөрөөр хэлвэл улам энэ ижийг том ажлууд өгч байгаа. Эхлээд зүгээр хэл заах гэдэг юм шиг болов чинь тэрний цаанч соёл соёл гэж маш том юм байна. Соёлыг хүүхдэд яаж олгох вэ? Нэг материал дотор бид нар зүгээр нэг хэрэггүй юмны тухай ярихгүй тий. Тэр уншиж байгаа юм дотор бас давхар хүүхдэд монголынхаа тухай юм мэдчих ах за дунд насны шат наснаас эхлүүлээд ялангуяа монголын түүхийг баг зэрэг тайлцуулж өгөх газар зүүн байдлыг тайлцуулж өгсөн алдар суудаг хүмүүсийг жоохон чигсэн тайлцуулж өгөх а тэгээд уран утгац хоол тэрнээс бас ойлгож өгөх а тийм ажлыг шат дараатай айж ухан амархан хүүхдэд ойлгомжтой гадаад дугаа тэр нөхцөл байдалд нь тохирсон байдлаар тэгж оруулж өгөх юм бол боломжтой бүх хэмийг хийх боломжтой. Ядаж л бид нэр гэр гэдэг юм ямар байдаг вэ? Манай Монгол гэдэг энэ үндэстэн чинь дотор хідэн яснтай юм бэ? Ягаад бид нэр баг ясны аялахыг одоо ингээд шоолоод идэх юм бэ? Өөр Монгол гэдэг чинь юу юм бэ? Ан тэр бариадууд гэдэг чинь өвгөн Монголчууд юм гэдэг юм баг ч гэсэн хүүхэд мэдчихэ байл. Одоо бидрийн дунд хүртэл ярилтаад байгаа тэр аа гэдэг юм хэдчих хэдтууд гэдэг асуудал хүртэл гарахгүй. Хүүхэд өөрөөр хэлбэл интернет руу ороод зөв мэдээлэл сайхан мэдээлэл ойлгомжтой мэдээлэл олж авах юм ийм байхгүй одоо нэгцэн ажил. Тэгтэл энэ манай дайн гэдэг уус бол жишээлбэл шивэд ч гэсэн адил хүн байгаа. Цахимжуулалтыг бол улаа ерөөсөө маш чадварлын хийж чадсан. Бүх зөв үнэн зөв мэдээлэл бүгдээр цахим хэлбэрээр байж байгаа ямар ч байгууллагын вебсайт руу орохд бүх хэмийн хийгээд бүртгүүлээд баг ерөөсөө гэр хөдөлгөөгөр бүх юм хийгээд гарчих боломжтой тийм юм байж штэ. Тэгэхэд ч яад бид нар өнөөдөр Монгол улсад энэ цахимжуулалтыг ядаж хүүхдэдтэй хол байгаа тэр заавал зайны сургалт хэрэгтэй байгаа хүүхдүүд зориулж хийж болохгүй гэж гэсэн ийм санаа байгаа. А тэгээд өөр нэмж ч хэлэх юм чинь одоо юу авах вэ? Асуулт байвал асуу асууж болно. Ерөнхийдөө бол би тайлцуулчихлаа гэж бодож байна. Тэгээд а гол юм ойрхсан байна бас. А тэгээд яг уу энэ юмий чин дээшээ гарахад одоо энэ төрийн тогтолцоо одоо энэ ажлыг шийдвэрлэж байгаа энэ хүнд сурталт гэдэг бол аймшигтай байл та. Тийм болохоор би бол ерөнхийдөө их нятцсан байсан. Жоохон нятцаад яадаг чинь билээ тэгээ нэг нь яаж бүтээх үү гэд. Тэгсэн чинь алдаа гоо сайдаар ирлээ. Тэгээ би их баярлалаа. Энэ хүн сэтгүүлч хүн. Их чөлөөтөө үзэл бодолтой юмыг өөрөөр хардаг. Олон орноор явж утсан. А тэгээд зөрөгтэй өөрөөс өөрийн гэсэн үзэл бодолтой юм хүн. Тэгэхээр энэ хүнд энэ ажлыг тай одоо тайлбарлаж тамиулж дэмжлэг авах юм бол энэ хүнээр дамжуулаад одоо тэр улсын их хурал үед юм уу ерөнхийлөгчд байт юм уу боловсролын сайдд тэр тэр үг энэ 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 хүнээр дамжуулж энэ ажлыг бүтээж өөрөөр хэлбэл энэ хүнийг төлхөөрхөн болгож бид нар ашиглах боломжтой юм байна. Энэ Монголын хөтөд адстай юм байна гэж би бодсон. Тэгээд би өчигдөр дайнаас нисэж ирээд сайд над дуулцах төвшөөрөл нөгөө цаг өгсөн. Тэгээ алтаа сайд энэ ажлыг ярьж тайлцуулаа. Энэ хүн бол маш их дэмжижин сайн байна. Одоо энийг сайхан зохион байгуулалтанд оруулъя. Би одоо өөрөө явах та энэ чиний наад танилцуулах гэдэг ярих гээд байгаа юм чинь бичгээр ингээд аваад яваад би боловсролын сайдд өөрт нь өгөөд тэр ерөнхийлөгчд би танилцуулаад ингээд аль болохоор наадхаа чинь бүтээхийн талаас нь явъя гэж хэлсэн. Ийм сайхан одоо хариу авсан байгаа би. Тэгээ одоо их уран зэрэгтэй боллоо. Их баярлалаа. За эхлэхэд юм танилцуул чи Монголын залуучуудын холбооны шивэд улс дахь салбар зөвлөл сая энэ оны 3 сараас эхлээд байгуулагдсан. Тэгээд бидний эсэг залуучууд нэгдээд ажиллаж байгаа юм аа. Өнөөдрийн шивэд Монголчуудын өдрлөг арга хэмжээ амжилттай сайхан явж байна. Одоо тэнд шатрын тэмцээ явж байгаа. Ингээд эхний Ихний илтгэлийг үлдсэн хэрэгчийг тавихыг өрж байна. Уфсаала их сургуулийн тухай тэгэд ихтэй сургуультай холбоотой мэдээлэл өхөр ирсэн байгаа юм аа. За би яриад эхэлжээ. А шивэдэд Ой. 
За энэ тал нь алгасан байна. За ихтэй цэргүүлийн боловсролыг болохоор 2007 он хүртэл олон улсын хэмжээгээр олон улсын нийтлэг жишээгээр явж байгаа 2007 онд европын холбооны улсын а шивэд улс чур европын холбооны гишүүн орон учраас европын холбооны улсаас гаргасан стандартчлийн дагуу явах болсон учраас ихтэй цэргүүлийнхаа боловсролын төвшинг үндсэндээ гурван ангилцсан бара. А тэгээ ихний төвшинг нь болохоор би бол суур гэж нэрсэн юм байна. Энэ суур төвшин болохоор үндсэндээ дипломын боловсрал, а тэгээд бакалаврын боловсрал, а тэгээд мэрэгчлийн боловсрал диплом олгох юм байна. А энэ дээр нь болохоор 120 оноо заавалч байсан байх хэвээр ихний суур дээр тэрнийх нь 7.5 манайхаар курс яажил гэж хэдэг шүү дээ. 7.5 оноо нь болохоор курс яажил хийгдсэн байх хэвээр гэж үзэж байна. За энэ 120 оноогийн хуваах юм бол үндсэндээ ихний ерөнхий мэдлэг үеийн өөрийнхөө сонгосон мэрэгчлийхээ 90 оноогийн болвол үндсэндээ аваа сурчин гэсэн үг. А 30 оноо нь бол заавалчгүй өөрийнхөө мэрэгшил тадаасаа ерөнхий сурсан байх юм. А тэгээд ингээд нэг 120 оноо. А энэ хамгийн захад байгаа би болохоор энийг нь орчуулаагүй орчсон байгаа. А энэ нь болохоор а мэрэгжил ийм диплом гэсэн байгаа. Яагаад мэрэгжлийн диплом олгох чинь өөр юм байгаа бэ гэвэл ямар нэгэн заавалчгүй тусгай шалгуур а эсвэл заавалч ямар нэгэн чадварыг шаардлага тавьсан тохиолдол жишээлбэл багш нар дүн тавих эрх заавалчгүй шаардагдчих байгаа. Тийм учраас багш нарын бол багшийн боловсрол болохоор энэ хамгийн захын эргэс экзамена гэсэн илүү орсон байгаа. Эсвэл аптек юм уу эмч нар болохоор бас эргэс экзамена гэдэг орсон байгаа. Яг нь тэгвэл эмч нар аптекийнхэн хүртэл байгаа. Тэд нар чи нөгөө заавалчгүй хичнээн эмч жор бицэн ч гэсэн тэр жорыг ингэ заавалч тухай хүнд гаргаж ирэх их шаардлагадаг учраас энэ ийм шаардлага тавьсан байгаа. Энэ нь бол үндсэндээ 3 жил 120 оноо буюу 3 жил сурах боломжтой. Дээдлийн нь болохоор арай гүнзгэр үсэн төвшин байгаа л да. Тэр нь болохоор жаран оноо нэмэн энэ болохоор магистрийн сургалт мастерийн сургалт а тэгээд соёлын магистрийн сургалт гэж байгаа. Магистрийн сургалт нь манай нөгөө нэг манайхны ярьдаг тийм магистрийн сургалтаас арай өөр магистрийн сургалт нь 60 оноо буюу тэрний 15 нь болохоор диплом яажил хийгдсэн байх хэвээр. А мастерийн сургалт нь болохоор 120 оноо буюу 2 жилийн бүтэн сургалтынх нь өөртөө тэрнийх нь 15 оноо нь болохоор яг бас диплом яажил бичигдсэн байх хэвээр. Тэгэхээр мастерийн сургалт, магистрийн сургалт гэдэг шивэд хэлээр ярих юм бол хоёр тустаа өөр сургалт яригдах нь байна. А тэгээд энэ дээр нь болохоор тэр юу байгаа а соёлын мастер нь болохоор бусад мастер магистраас онцлог нь юу вэ гэвэл өөрийнхөө соёлын яг салбарыг сонгож авсан байх хэвээр байдаг тэрнээс бусдаасаа ялгаатай. За дараа нь судалгаа шинжилгээний төвшин байгаа. Тэрэн дээр болохоор энэ дээр мэдээж доотлын суур ана суур төвшин а тэгээд гүнзгий төвшин тэгээд судалгаа шинжилгээ байгаа. Тэрэн дээр үндсэндээ яг энэ бас хоёр талтай байгаа. Яг бид нэг хэлтгэр PhD буюу тийм ээ докторын зэрэглэл байгаа. Тэгэхэд би докторын бас арай нэг 2 2 жилээр хийсэн лисантия экзамен гэж байдаг юм. Энэ нь болохоор нэг нь болохоор 4 жил энэ 4 жилд болохоор 180 оноо заавалчгүй сурсан байх хэвээр тэрнийх нь тал нь судалгаа нь шинжилгээнийхээ ажилд чи яг зарцуулсан байх хэвээр түүнээс гадна багшлах хэвээр өөрийнхөө сурж байгаа өөрийнхөө судалгаа хийж байгаа хэрэгмэр ийм шаардлагыг тавьсан байх хэвээр а лисентиаг нь болохоор тийм ээ доктор ахаас өмнө э багшлах алгагүй а тэгээд судалгаа шинжилгээнд бол заавалчгүй 120 оноогоо шилжүүлэх шаардлагагүй а зөвхөн эрдэм шинжилгээний ажлуудыг уншиж үзэж байгаа тэрэн дээрээ дүгнээд өөрийнхөө судалгааны ажлыг юм өөрийнхөө онлыг төвшүүлж бичиж болно ийм ялгаатай байгаа юм Тэгээ ихтэй цэргүүлийн боловсролын шатал нь бол ийм байгаа. Тэгээд манайхаас ялгарах юм тэр лисентия тэгээ магистр мастер хоёр бол өөр ялгаатай байна. Оо энэ дэр гарцсан байсан юм шүү дээ. 
За тэгээд энэ дээр би нэг хоёр мэдээлэл өгчихсөн байна. Хэрэв та нарын хүүхдүүд гадаадад байдаг өөр тэгээд ул соронд Монголоос өөр ул соронд сурдаг бол тэр рүү улсынхаа сургалтуудаар дамжуулаад орж ирэх боломжтой гэдгийг би энд Уфсаадаг их сургууль руу орж ирэх боломжтой гэдэг тэр боломжийнхан тухай ярина. Гэхдээ энэ тухай хэрэв та дэлгэрэнгүй уншихаар бол өөр хүүхдүүдтэй бас дамжуулахаар бол энэ байгаа вебсайтууд дээр англи хэл дээр ч гэсэн тодорхой мэдээлэл байгаа. За тэгээд Уфсаадагийн их сургууль Уфсаадагийн их сургууль болохоор Скандин новын хойгийн хамгийн анхны их сургууль гэж а тооцогддог 1477 онд эндхийн ширээт хамт лам Якоб Улвсон гэдэг хүн энэ их сургуулиудыг ерөөсөө их сургуулийг нээе гэдэг гэхдээ тэр үед судалгааны салбар нэг сургуульд нь философ хууль эрх зүй тэгээд мэдээж христийн шашны шашин судлал байсан юм. За тэгээд энэ Уфсаадагийн их сургууль наша чааша наашта цааша сайн муу явсаргаад 1620 онд бол хааны сонирхлыг татсан А ингээд хаан Густав хоёрдугаар адуулт дэмжлэг үзүүлсэн, эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлсэн, өөрийнхөө мөн хааны ордны дэргэдэг тамгын газрын ажилтнуудаар дамжуулж их сургуулийн, дээд сургуулийн боловсруулалтын ачаалбагдлыг чухалчилж тавьж өгсөн. А ингээд энэс хойш шин салбар, шин факультет мэдээж оюутнуудын тоо болоод нэмэгдсэн байгаа. За ингээд цаашаа болохоор 1700 астроном ангоохоны э судалгааны шин факультетэд нэмэгдсэн байгаа. Энд дээр бол та нар өөрсдөө мэдчихэж магадгүй ах Карл Линэ гэн судалгааны ажлууд энд дээр орж ирсэн учраас Карл Линэ ч өөрөө юм ч үсэн үн шүү дээ. Эхлээд биологч биш. Тэгээд тэр үг өөрөө болол ангаах юм шин салбруудыг оруулж ирсэн. Дараа нь 1800-аад онд болол Уфсаала хөгжих боломж болцсон орж ирсэн. Хамгийн анхны эмгэгтэй оюутан Уфсаалаад байсан. Бэтти Петерсон гэд 1772 онд оюутнаар элсэж орсон байгаа. А тэгээд ангаах болон байгалийн нарийвчлсэн салбарууд болохоор 1800 онд бүр тодорхой болж ирсэн. За ингээд оюутнуудынх нь тоог үзэх юм бол 1800-аас 1945 оны оны хооронд бол 1500 байсан оюутны доо 4500 болж нэмэгдсэн байгаа. 1960 он гэхэд тийм ээ 8000-аас 21000 болоод өнөөгийн байдлаар 40000 гаруй оюутнууд сурж байна. За Уфсаадагийн их сургууль дэлхийн 100 сайн их сургуулийн шилдэг их сургуулийн би уучлаарай хүчтэй энэ зарим орчлогын жоохон шаардлага хангахгүй муу юм байгаа шүү битгий чухалчлаарай шилдэг сайн их сургуулийн нэгэнд орсон байгаа. Ямар шалгуураар орсон тухай та яриа чи гэд энэ сая нэгэн тэгж байл та. За ер нь дэлхийд байгаа энэ янз бүрийн а боловсруулуудыг ихтэй сургуулийн ихтэй боловсруудыг явуулж байгаа сургуулиудыг тодорхой хэмжээний үзүүлэлт дээр нь бол үздэг байна л да. Тэгээд Уфсаала болохоор гурван үзүүлэлт дээр 73 84 79-т орсон байгаа. Нэг үзүүлэлт дээр болохоор 111-т орсон байгаа. Тэгтээ Уфсаалагийн сургуулийг шилдэг 100 юунд оруулах энэ оруулах гурван шалтгаан байгаа гэж би хувьдаа л үзэж байгаа. Нэгдүгээр Уфсаадагийн их сургууль Нобелийн шагналд авсан 8 эрдэм тэмтэй. Тэрнийх нь хоёр нь болохоор их тайны шагналд авсан байгаа. Доо Хамрахэл а нөгөөх нь болохоор нэлийн эрт их тайны шагналд авчихсан ширээт лам байдаг юм. За тэгээд физикийн бол хоёр эрдэм тэмтэй, ангаахын бол хоёр эрдэм тэмтэй, а биохимийн хүмүүс бас байгаа. Тэгээд энэ бол нэг шалтгаан гэж би үзэж байгаа өөрийнх өрөө бол шалгуурыг эс тооцол. А түүнээс гадна Уфсаалагийн их сургууль дэлхийн даяар дэлхийн бүх а континент TV-ийн TV дугаар энэ тийм дугаар а их сургуулиудтай хамтарч ажилладаг. Харамстаа манай Монгол байхгүй байгаа. Гэхдээ байх үндэслэл байгаа ахрач найдаж байна. А тэгээд А тэгэд энэ дээр болохоор нэг зүйл нь гэвэл шилдэг сайн оюут их сургууль орох болсон шалтгаан нь гэвэл судалгаа хийгдсэн үнэлэлт а ихтэй сургууль тэр ихтэй сургуулийг боловсрол олгож байгаа лекцэрүүд лекц уншиж байгаа багш нарын төвшин а сурж байгаа оюутнуудын нөгөө зах зээлд гарч байгаа байдал 
судалгаа хийгээд ихтэй сургуульд эрдэм шинжилгээний ажил хийж байгаа оюутнуудын олон улсын төвшөнд шаардлага хангаж байгаа байдал ян зүрийн хэмжээний судалгаа хийгээд ян зүрийн хэмжээний зэрэг хамгаалт юм байна. Тэгтээ тэр нь олон улсын төвшөнд хэр сайн хүлээн зөвшөөрөгддөг вэ гэдэг үүднээсээ бас хувьсгалын их сургуульд нэлийн дээгүүр явж байгаа юм 78 70 Энэ хэдэн үндсэн одоо гурван үзэл шанхайн шатлал гэж байдаг. Шанхайн шатлал дээр болохоор оюутнуудынх нь өөрсдийн нөгөө бие даач өөрийн нөгөө нэг хэр сурах идвэх нь хэр сонирхолтой байна. Багш төрийн оюутнуудтай оюутнуудад багш одоо ч нь болоод шивдэд хэлдэг шүү дээ. Багш биш сурган хүмүүжүүлэх биш мэдээллийг олоход чиглүүлдэг хүмүүсээ гэж. Ийм яг нэр том яг яг тэрэнд айлхан ихтэй сургуулийнхан багш нар болов хүүхдүүдийн мэдлэг эргэм олгох үүдийг нь хэр цаа тавьж өгч байна гэдэг талаар байгаа байж байгаа. А тэгээд энэ дээр үндсэндээ эдний нэг онцлог нь болохоор мөн адилхан а захирлуудын зөвлөлтөө захирлуудын зөвлөлт нь болохоор хажуудаа дээр академик академик сенаттай а Упсалын сургуулийн бас нэг онцлог нь академик сенаттайгаараа бас нэг онцлогтой байдаг. Тэр нь болохоор заавчгүй захирлын зөвлөлт суулсан хүмүүс биш. Эрдэм шинжилгээний тодорхой яг өөр өөрийн салбарыг хариуцж байгаа тийм хүмүүс байдаг. Тэд нар бол академик сенат нь болохоор өнөөд энэ жил ийм ийм сэдвэр одоо хэдий судалгааны ажил тэдийг өгнө гэдэг тэр шийдвэр гаргадаг. Энэ дэр би нэг юм бас хэлж чи сая энэ жил болохоор 2013-аас 2018 оны судалгааны ажил 220 сая короны төсөл болгоод өгсөн байгаа. Тэрнийх нь 42 сая короныг нь болохоор Упсалыг их сургуулийн 6 төсөлд өгсөн байгаа. Тэрнийх нь дөрвөн нь болохоор заа харах дээр яг чухалчсан байгаа. Тэгэхээр заа харах бол хамгийн одоо энэ бидний шивэдийн их хамгийн гижиг хөргсөн хэсэг байгаа маа. Тэгэхээр манайхнаас заа харгаар сумхгч байгаа тэр боломжтой хүмүүс байх юм бол ялангуяа Упсалагийн их сургуульд орох боломжтой. За би энэ ховийн чанартай юм хэлчих. Упсалагийн их сургуулийн энэ хүмүүлгийн факультетийн дидактикийн институтынх нь э захирал гэж байгаа. Тэр хүн өөрөө Монголд орчиж байсан. Монголчуудад хайртай илэгтэй Монгол хүмүүсийг Монголоо сурыг гэсэн ялангуяа заа харга дидактик энэ талаас орж ирье гэсэн хүмүүс үүд нээж өгөхч тэр нөгөө нэг би төрөвчийн юм дээр хэлж байсан. Карл Ленегийн энэ боломжийг Карл Ленегийн стипендийг авч орж ирэх боломжтой байхгүй. Тэрийг нэх гээд байгаа хамтарч ажиллах Упсалагийн их сургуулийн Монголын хуучны багшийн дэд одоо боловсруулалтын их сургуультай хамтарч ажиллах тэр боломжийг нэх гээд одоогоор ажиллаж байгаа. Тэгээд хувиараа л юм аа чирээд байна л да. Тэгээд хэр үрдэн төрхийг нь би мэдэхгүй байна. За тэгээд цаашлаад ярих юм бол гадаад Упсалагийн их сургуулийн гадаадын хамтын ажиллагаа Упсалагийн их сургуулийн бас сая нөгөө 10 юм шиг 100 шилэг сургуульд орсны нэг шалтгаан энэ хамтын ажиллагаа авч байгаа. За энэ дээр би зөвхөн чухалчлахгүй нэг явж яагаад тэгвэл манайхан та нэг чухал биш учраас энэ доктор болохоор ээ дөрөв гэдэг европын холбооны Гэнд Ётингэн Гроний Упсала энэ дөрвөн сургуулийн хамтын ажиллагаа байгаа. Энэ нь болохоор их хүчлэн хүмүүлгийн талаас байж байгаа. Энэ хоёр нь болохоор Нидерланд, Голланд тэгээд нэг нь болохоор Германы их сургуульд байгаа мэдж байгаа. За Коимбра групп нь болохоор Европын 40 их сургуульд хамтарч ажилладаг бид нарт боломж монголчууд бид нарт боломжтой нэг үүд хэд хэд улс орн байна. Чехид, Польшид, Румынд, Унгарт, Түрэкт тэр сургууль сурж байгаа тэнд байж байгаа хүмүүсд өөрсдийнхөө боломжийг авах Упсалагийн их сургууль руу яг оюутны солилцох боломжоор орж ирэх боломжтой шүү. За дараагийнх нь тод болохоор Матарги групп за энэ нь бол зүгээр яг өндөр хөгжлөө барууны тэгээд Америкийн орнуудтай хүмүүс Австрал шинзлэлийн орны их сургуулиудтай хамтарч ажиллаж байгаа. За дараагийнх нь болохоор тэр за өмнөд Африкийн их сургуулиудын өмнөд Африкт байгаа их сургуулиудын тухай яриад яах вэ? Энд нэг юм байж байгаа тэр Nordic Center Futand Шанхай а дараа нь дараа нь болохоор Nordic Center Intekt тэгээ европын центр бэжин дэх энүүгээр дамжуулж хэрүү юунд сурж байгаа 
хяттад сурж байгаа, эндхийг сурж байгаа Монгол хүмүүстэй мөн цаашаа судалгаагаа өргөжлүүлдэг гэж байгаа бол энүүгээр дамжуулж ээш ярьсаатаг их сургууль руу бас орж ирэх боломж нь өөрөө байж байгаа. За нэг хамтын ажиллагаа ирчихэд яга тэгээд ингэж орж ирэх боломжтой танаа энэ тэнд сурж байгаа хүмүүстэй ч орж ирэх боломжтой гэдэг байгаа юм бэ? За бид бол цааш нь хэлээд тэгэхээр яга тэгвэл эднийх твийн 399 институт тэмээ факультетийн доор байдаг институтыг ярьж байгаа. Тэд нэртэй солилцооны хөтөлбөртэй ажилладаг их сургуул, өвсаатаг их сургуул, солилцооны хөтөлбөр дээр бол өвсаатаг их сургуул ер нь сурья гэд орж ирэх юм бол цагаачлын аль ч гэсэн асуудал байхгүй хамгийн түрүүнд олон имэж шалтгахгүй виз ч нь гаргадаг. Ягаад хөвлөл эднийх солилцооны хаугаас хөтөлбөр нь айгүй өргөн хүрээтэй. За энэ дотор болохоор Erasmus гээд юм байж байгаа. Энэ нь болохоор энэ дээр англиар өвчтэй хүмүүс өвш англиар өнштэй хүмүүсэнд тодорхой байгаах. Гэтэ энэ дээр бас нэмээд дадлах хэлний сургалтыг энэний дагуу энэ Erasmus-ийн дагуу оюутнууд солилцож болно. Энд бол харамстай Монгол улс байхгүй байгаа. А нөгөөх нь болохоор багш нар ажилтад их сургалтын багш нар аль багш ажилчдыг солилцох байгаа. Би урд нь ярьж байсан Карл Линэ гэд Монгол нэг юм байгаа боломж юу үүсч болох вэ гэвэл Карл Линэ гэдэг тэрний үл палма Карл Линэгийн холбоотой юм хоёр юм фаундэйшн сан байдаг юм. Тэр сангаар энэ солилцооны хөтөлбөрт ороогүй улс орны оюутан багш эсвэл ажилчдыг оруулж ирэх солилцооны шинэ хөтөлбөр байдаг юм. Уг нь Монгол орцсон байж байгаа ганц хүүхэд орж ирээд тэгээд тэр дахиж олон хүүг сонирхоогүй учраас тэгээд тэр дахиж авч яваагүй. Тэгэхээр дахиад одоо сонирхол байгаа гэдгийг ямар ч гэсэн Монгол талаас би шивээ талаас өөр хүн ингээд явж байгаа. Тэгэхээр үр дүнд хүрэх байхаа гэж бодож байна л да. За нөгөөтгөр нь болохоор би лач би лэч бол энэ бол англи энэ бол зүгээрээ хоёр сургуулиуд өөрсдөө хийсэн ийм солилцооны хөтөлбөр байгаа. Жишээлбэл манад энэ боломж байгаа хэрэг гэж бодож байна боловсролын яг одоогоор яригдаад байгаа санал нь болохоор боловсролын их сургууль өвсаатай их сургуулийн хүмүүсийн факультет. За дараагийн нь болохоор Нордлес энэ нь болохоор Скандинавийн хойгийн орнуудад болж байгаа юм. За тэгээд Аз улсын хувьд болохоор энэ нөгөө нэг улсынх нь хувьд ТВ-ийн нь хувьд болохоор 43 институт хүрээлэн их сургуулиудтай солилцооны хөтөлбөр хийгдэж байгаа тэр нь дотор хяттад 14 э тэс факультети чи доор байдгийг монголоор юу гэдэг вэ? Би а а тэнхим баярлаа. А 14 тэнхимтэй тэр нь болохоор их хөвчлэн бэжин байгаа бэжин тэгээд шанхай тэгээд бусад сургуулиуд нь болохоор дандаа бэжин гэвэл эндхийг нэг бараа за бус нь солонгост болохоор 8 байгаа. Бас ихэнх нь болоод сөвөл байдаг. Миний л ам итгэс Йонсе гэдэг би их сургуулийн мэдэн тэгээд тэрийг л харж ирсэн. Тэгэхээр тэр танай хүүхдүүд чинь Япон эсвэл хяттад эсвэл солонгос сурж байгаа бол тэрүүгээр дамжуулж орж ирэх боломжтой. Тэгэхээр тэрийг бас энэ боломжийг бас үзэж хараарай. Хэрэв хүүхдүүд чинь тэндээ судалгаагээд ийш орж ирээд сурах бас солилцооны хөтөлбөрүүд нь өөрсдөө энэгээр өгдсөн байж байгаа. А энд бас өөр улс орн байгаа. Би энийг нэг чухалчилж ярихгүй гэж бодож байна. Гэтэ та хайд харж болох байхаа. А за дэд төвшин буюу магистр мастерас дэш сурахад өвсаатагийн их сургуульд англи хэлээр 40 гаруй хөтөлбөрийг 2014 оны семестрээс эхлээд явуулах юм байна. Энд дотор их чухал огнонуудыг би бичсэн ба 2014 оны 1 сарын 15 гэхэд өөр ихийнх аль хөтөлбөрт хамрагдах ухаа тэр өргөдлөө гаргаж өгсөн байх хэвээр хүсэлтэй гаргаж өгсөн байх хэвээр а дараа нь 2014 оны 2 сарын 3 гэхэд хэрвээ сайн төр солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй хуваарай өргөдөл гарч өгч байгаа хүмүүс бол сургалтын төлбөр төлөх шаардлага тавигдаж магадгүй. Ингэсэн тохиолдолд бол 2 сарын 3-нд төлбөр төлөгдсөн байх хэвээр 2 сарын 3-нд нэмэгдэл бичиг баримт шаардлагдсан бол тэрийн зааглажгүй бүрдүүлж өгсөн юм байна. За тэгээд эдний болохоор англи хэл За энэ бол бид нарт их сонирхолтой явж магадгүй Монголоос орж ирж байгаа хуваарай энэ солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй байгаа хүүхдүүдэд тавигдах нэг шаардлага байгаа. 
бусад хичээлүүдэд шаардлага ерөөсө багтаа тавихгүй Монгол хэлний үндсэндээ Монголд явагдаж байгаа 10 жилийн төвшин сургалтын төвшин муу биш шүү муу биш би ерөөсө муу гэж хэлдэг хүмүүс дургуу би чинь социалист нийгмийн тасаргаагаас ирсэн миний гадаадлын дээд сургалт хүлээ сорсон сургалт хүлээн зөвшөөрөгдсөн шүү тэгэхээр муу биш битгий бид нар ганцхан л юм ихэл сайжруулах бид нар чадна монгол хүмүүс най буюу 66 авиалбраар ярьдаг хүмүүс бид нар ганцхан энэ залхуураа байгаа юм аа босоод хилэл сур тэгвэл тэгээ бид нарын нээл үүд хаалга нээлттэй за энэ дэр англи хэл гурван янзын шалгалтыг өгч болно айлц энийг монголд бол 2 3 газар хийдэг байх гэж бодож байна намаг тэнд монголд багшилж яхад бол ESPI явж ирсэн англи хэлч сайд би юм дээр авч ирсэн за би дээр юм болцоо одоо тэгэр тофл тофлыг болохоор код өгтөө шивэдийн олон улсын нэг код нь болохоор 34 77 байгаа энэ тэнд ямар танаар хүүхдүүд орж ирэхж байгаа тофлын шалгалт өгцөн байгаа бол ийш орж ирэхж байгаа бол дүнгээ биш код өг гэдэг байхгүй аль улсаар өгсөн 34 77 байдаг юм за тэр нэг ч болоо тофлыг болохоор 2000 үгтэй ихэнх нь мэдчихэж магадгүй шууд танхимын буюу paper based эсвэл интернетээр өгдөг paper based нь болохоор онон 575 байх хэвээр хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа нь а интернети бэйс болохоор өгч байгаа шалгалтын оно ир байх хэвээр айлцын оно би хэлхээ мат чи айлцын оно дөрвөн шалгалт өгдөг шүү дээ бүгд дээр дор хайж 5.5 байх хэвээр 6 энэр гэдгийг бол шивэд тавьдгүй 5.5 байх хэвээр за кембриджийн бас сургалт байдаг CAA CPA гэсэн лицензүүд энүүгээр өгч гэм бол энэ бас хүлээн зөвшөөрөгдөнө энэ англи хэлний шалгуурудыг давцсан байх юм бол Uppsala гэх сургалт зүг боломж чинь нэгдэж байна гэсэн гэтэл бас нэг том шалгуур байна тэр нь болохоор төлбөр за үйлчлэгээний өргөдлөө өгсөн цагаас эхлээд миний асуудлыг авч хэлцэхгүй байна гэж үзэх юм бол тэд нар та нар үйлчлэгээнийхээ төлбөрийг хийгээгүй учраас би таны өргөдлийг авч үзэхгүй гэдэг юм тэгэхээр өргөдлөө өгсөн байгаа хүсэлтэй гаргасан байгаа бол үйлчлэгээний төлбөр 900 короны төлөх ёстой байдаг юм шүү тэгэх юм бол таны өргөдлийг хүлээж авах нь үзэн энэ дээр мэдхгүй анзаарахгүй энэ дээр өнгөрчдөг юм шүү за нөгөөт нь болохоор сургалт нь аль факультетийн аль тэнхмийн аль сургалт аль салбарыг сонгосноосоо болоод сургалтын хэмжээ өөр өөр байгаа 8000-аас 800 мянган короны үнэтэй сургалтууд байна нэг жилийн нэг жилийн үе 60 оноо биш 30 оноо нэгэд за тэгээд энэ би хамгийн тогтолт энд нэг бичсэн байна энэ дээр энэ төлбөрийн тухай энд гадаадаас хуваара орж ирж байгаа саяын солилцооны хөтөлбөрт хамрагдаагүй байгаа оюутнууд хандаж эндээс англи дээр мөн мэдээлэл авах боломжтой за баярлалаа асуух асуулт байвал тавьж болно их сайн ярьж байгаа шигэнд асуулт энэ хүртэл санагийн бас оно нь болохоор яг бас тайлхан нөгөө нэг чиг өрөөнд бихэр хэд ярьж байгаа те яг л адилхан аль салбар зурагч гаса тэр чинь мэдээж өрөөнд бихэр хэд чинь байх хэвээр шивэд хэлнийхээ swedish bill swedish from language b гэдэг те свенс гэсэн фрэмэндэ спрок гадаадын хэл юм б тэгээд англи хэлний б тэгээд хэрвээ чи жишээлбэл технологийн ангид орох гэж байгаа бол эсвэл ангаах тал руугаа орох гэж байгаа бол химийн си үзсэн байх хэвээр би энэ дээр за би буцаад ише хэлээд хийдэ а энэ дээр суур энэ суур ононы төр сонгосон хичээл гэж байсан шүү дээ суур ононы төр сонгосон гол хичээл тэр нь дотроос зарим одоо упсалагийн сургалт ороход зарим нэг нь жишээлбэл физикийн ангид орох гэж байгаа бол чи чиний ихний чин си гэдгийг хийсэн байх хэвээр байдаг юм А гэтэл зарим тохиолдолд зөвхөн А юм уу Б-ийг хийсэн байхад хангалттай гэж үздэг шүү дээ. 
Монголоос орж ирж байгаа хүүхдүүд олон математикийн C хүртэл үзсэн гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээ уучраас Монголоос 10% төгссөн төлбөр рүү төлчих англи хэлний төвшөнгөө сайтай хүүхдүүд болов зөвхөн Уссалагийн сургуулийн шүрэн шивэдийн олон сургуулийн үүд хаалга нээлттэй шүү. Бид нар чинь дэлхийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн орны иргэд штэй. Skandinavia 
мэдлэг тий боловсрал өгөх зорилготой байгаа. Сайн мэдсэн нэг намаг мандхай гэдэг би тэгээд Монголын Швед Монголын залуучуудын албаны салбар зөвлөлийн боловсрал багийн гишүү. Энд хүчил залуу улсын хамтарсан ажиллагаагаар одоогоор баклавс сурч байгаа. А тэгээд бид нар ингээд манай багаг ингээд нэг дөрөв үн тий тэгээд дөрөвлөө манай багаас нэг каролинскогийн мастерт эрүүл мэндийн боловсрал чиглэлээр сурдаг нэг эмхтэй байгаа бас эдийн засгаар Японд үүсэн одоо мастер сурах чаа бас нэг эмхтэй байгаа а тэг гимнаст сурдаг бас хоёр гишүүн тэ ингээд таван гишүүн тэ тэгээд бид хэд талхлаар яг энэ швед одоо боловсрлын системд нь ямар өөрчлөлт гарч ийн тэгээд бас одоо монгол сурж байгаа наашаа яриг сонирхолтой оюутнууд ямар мэдээлэл авч чадах уу гэдэг талаар мэдээлэл те а тэгээд тэрийг энэ блог дээр бичээд ингээд одоо баримтжуул бол бас арай хүмүүст хэрэгтэй юм гэж бодсон юм а тэгээд манай блог бол арай нэгтэйг байгаа тэгээд маш удахгүй нэгт нэгээд нэгтгэр монголын залуучуудын албаны салбар зөвлөлийн фейсбүүк дээр намтай нөхрлийн клубын пэйж дээр нэгтэн тэгээд энэ талхлаар ерөнхий агуулгууд нь талхлаар намтай нөхрлийн клубын мэдээлэл явагдна швед улсын боловсрлын талаарх шин шинлэг мэдээлэл мэдээ мэдээллүү тавигдна а тэгээд бас одоо энэ өөртөөгийн сурж байгаа талаар хүмүүс хэрэгтэй мэдээ мэдээллэг энэ блог дээр манай гишүүд ингээд өөр өөртөө хөтөлж явуулна тэгээд та нар та бүхэн одоо ингээд нэгтгэр нь итвтэй ороод хэрэгтэй мэдээлэл авцгаач арай тэгээд баярлаа Монголын залуучуудын албаны шивэд дэх салбар зөвлөлийн гишүүн бэлгүүнтэй уулзаад байна. За танд энэ өдрийн мэнд үг хэрэгээ. За тэг өнөөдрийн өдрлөг дээр бас залуучуудын албанаас намтай нөхрлийг гээд хэлтгэл тавьсан байгаа. Энэ талаараа бас үзэгчтэй та дэлгэрэнгүү танилцуулахгүй юу? За баярлалаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа нь болохоор манай шивэд ус шивэд ус Монголын залуучуудын албаны салбар зөвлөлөөс Монгол ус дэх намтай нөхрлийг клубын 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 клубыг дэмжиж уулзалт зохион зохион байгуулсан бөгөөд энэ хүү уулзалт манай швед улсын намтай нөхцөл салбар клубын хоёр дахь уулзалт болсон бөгөөд хоёр дахь уулзалт болсон энэ хүү уулзалт дээр бид хамгийн ихлээд Монголд Монгол болон дэлхийд тэргүүлж буй бэс зэлэр номнуудыг танилцуулсан сайн байцхан намаа би юмсран гэдэг би босол багийн гишүүн Тэгээд өнөөдөр энд багийнхан үйл ажиллагааны талаар жоохон танилцуулъя гэж боддлоо. За манай багийн гол үйл ажиллагаа бол номын групп байгаа. Тэгээд бид нэр Монгол нэгт Монголд байдаг номтой нөхрлийн клубын нэг салбарыг шивээд улсад нээсэн. Тэгээд бид нэр энд нээсэн зорилго гэх юм бол мэдээж хүмүүсийг ялангуяа үеийнхэн залуусыг номонд хайртай номыг уншдаг болгохыг хүссэн. Тэгээд энэ үднээс энэ клубыг болгол багийнхан нэг дагуур үүсгээд фейсбүүкээр групийн байгууллага явж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол ерөнхийдөө номтой нөхрлийн клубын ерөнхий мэдээлэл гарсан байгаа. Хамгийн анх энэ клуб нь 2012 оны 10 сарын 7-нд Монгол улсад нэгдсэн. Тэгээд ихэвчлэн уулзалтууд зохиогддог том том номын хандив аянгууд зохион байгуулагддаг. Тэгээд Юунихэд энэ агуул нь бол энэ дээр байна л да. Тэгээ энэ бол яг бид нарийн хийсэн бол арга хэмжээ биш. Яг үндсэн намтай нөхрлийн клубын хийсэн арга хэмжээний танилцуулга байна. Тэгээ бид нар болох хэрэг э хамаа Facebook групп дээр намтай нөхрлийн Stockholm гэдэг групп байгуулаад за энэ групп дээр болох хэрэг үндсэн номныхаа талаар сэтгэлээ хийчихдэг. Asgol хий нэгэнтэй намтай солилцох бол тэр талаар бусдаас асуу нь Asgol Манай багийн гишүүн бэлгүүн үнгүү интернет номуудыг энэ групп дээр дандаа пост хийдэг байгаа. Тийм болохоор энэ групээс ороод бас унших унших гэсэн номнуудаа бүгдийг нь үнгүү татаж аваад унших боломжтой. Тэгээ энэ групээс бид нэр хизээ уулзалтаа зохион байгуулах уу ямар үйлчлэгээ ажиллагаатай байгаа вэ гэдэг талаар мэдээлэл авч олно. Тэгээд бид нэр хамгийн анх групээ байгуулснаасаа хойш 9 сарын 14-нд анхны уулзалтаа зохион байгуулсан. Тэгээ энэ уулзалтанд бол мэдээж нам унших дуртай 40-аад гараад залуучууд хөрлөлцөн ирсэн. Тэгээд энэ тоо мэн цаашдаа улам илүү өсөөд 40-ын залуучууд энэ намын уулзалтанд ирдэг болохын тулд бид нэр ингээд төвтэй үйл ажиллагаа явуулна гэж бодож байгаа. Тэгээ уулзалтанд дээр бид нэр номын талаар ярилцсан, шилдэг номын талаар ярилцсан. За тэгээ санал бодлоо хуваалцаад цаашдаа клубын хүмүүс ажиллагааг ямар хуурч чиглэлээр явуулах талаар 
ярилцсан. За энэ дэр би бас жижигэн презентэйшн хийсэн байгаа. Тэгээ сүулт нь багуудынхаа дунд хөгжөн тэмцээн зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд энэ тэмцээн тэгээд ихний уулзалтан дээр бид нар номын хань дүв зохион байгуулсан. Тэгээд одоогоор бид нар номын фондонд ол нэг 20 гаруй номтой болсон байгаа. Дэгийн номнуудаа улам аримжуулаад цаагаад энэ дэмнэрт гэх монгол хүмүүстээ номнуудаа ингээд зээлэх шигмаар жижиг номын сонгос гэн гэдэг зорилготой байгаа. Тэгээд манай групт яаж илсхийг яаж илсэх вэ гэвэл ямар нэгэн ном за ганц ном ч хэсэн болно шүү дээ 2 3 ном ч хэсэн хамаагүй биднэрт хандивлаад манай групт оролцоо цааш чи үйл ажиллагаанд идэвхтэй гүшүүн байж болно. Тэгээд мэдээж манай групп би хаанаас санхүүждэг энэ төр бол бид нар бол ямар нэгэн шашин намын байгууллага биш нийгмийн сайн сайхны төлөө байгуулагдсан сайн дорын энэ номтой нөхрлөг гэсэн клуб байгаа. Тэгээд ихэр манай манай клуфт фейсбүүкээр гүшүүн болж амжаагүй байгаа бол фейсбүүкээр номтой нөхрөлт эсдэг болом гэж хаагаад манай групт гүшүүн болж ирсэн яриа. Тэгээд тэндээ сонирхолтой мэдээлэл олж байгаа биш үү? Монгол хүмүүсийг Монгол ямар ном зарагдаад байгаа, ямар ном бэс цэлэр болоод байгаа юм уу? Ямар шинэ зохиолт гарч ирж байгаа талаар мэдлэг ч хүмүүс сайд юм болоо гэж боддогдоод тэгээд өөрсдийн хом бол бидний зүгээс нь хідэн шилдэн номуудыг гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээ саяхан нэг төдөр Монголын бархлын өдөр болоод бүгд Чингис цанаа тухай дурсан ярьсан шүү дээ. Тэгээд Чингис цанаа талаа номоор хэллээ. За энэ ном болох хэрэгээ. Jack Waterford гэдэг хүний битсэн Чингис хаан буюу өнөөгийн ертөнцийн үндэслэгч эзэн гэсэн нэртэйгээр гарсан. За тэгээд энэ ном 2006 онд хэвлэгдээ. За дэлхийд аяа шүүгээ тарсан Масэ ном болж чадсан гэж хүмүүс үнэлж байгаа. За ягаад вэ гэд тэгэхээр 2004 онд одоо энэ юуны National TV гэдэг үед штэ газар зүйн төлөө бид Монголын талаар нэвтрүүлэг гарч ах бол юу монголчуудыг нэг тийм дайран төрмгийлэгчид зэ идэлэгчид айгүй буруу утгаар ингэж үзүүлжсэн бол за энэ ном гарсны дараа Ахад National TV нэвтрүүлгийн ихтэй Монголыг шал өөр өнцгөөсөн за ялангуяа монголчуудыг одоо эвдлэн сүйтгчид биш бүтэн байгуулагчд юм а гэдэг талаас нь харуулж өгсөн. Тэгээ энэ номын бол гол ачаал бүгдлэн гэх юм бол за дэлхийн нийтийн монголчуудыг харах үнцгийг өөрчлөж чадсанаараа за энэ хүн бол энэ ном биш нэрээ Монгол дол маш их одоо буян үлдсэн гэх юм. Тэгээд энэ ном нь болохоор маш олон хилээр орчуулагдаа дэлхийд даяар олон хувь зарагдсан. Тэгээд ингэж олон хувь зарагдсныха нь нэг хувь бүрийнхэн цаана бол мэдээж Монгол улсын сурталчлага явж байгаа, Монгол улсын түүх явж байгаа. Тэгээ энэ хүний хийсэн гавьяг нь үнэлээд хамгийн анх их хоёр ерөнхийлөгч ямар шагнал өгсөн гэл яг нэг шагнал өгөөд сүлд нь илбэгд орж ерөнхийлөгч бас ямар ч шагнал өгсөн энэ хүнд ямар шагнал мартчих тэгээд энэ номыг болохоор гадаад хүмүүс аягүй сонирхож уншиж байгаа болох хэрэг би Монгол хүмүүсийг ч гэсэн энэ номыг уншаасаа гэж өгсөж байгаа ягаад вэ тэгэхээр одоо чинь бидний үеийнхэн аягүй фейсбүүкээр үнсрэг үзлгэл ярьдаг л таа тэгэл үнсрэг үзлгээд тэгэхээр хятадууд хэвтүүдийг алхаж чим үнэх хэрэгтэй хэрэггүй фейсбүүкээр шэрлэл айгүй буруу талаас нь гаргаж өгдөг. Харин энэ энэ номыг унших юм бол яаж л их орны хандлаар үнэн байтай мэдээлэлтэй болж үлдэн, дээр нь их орныгаа хайрлах сэтгэл нэмэгдэн мэдээж ирүүл үнсрэх үзэл сууж өгнө ха гэж бодсон юм. Тийм болохоор та бүгд гэсэн дэн Чингис хааны номыг авч унсаашаа гэж бодож байна. Дараагийн ном болохоор яс энэ хүн Монголын хатын нууц төвч хоёр номыг битсэн байгаа. Тэгээ энэ ном нь болох лээ. За Чингис хааны октуудаас хавлаад мантгаас цэн хат нь хүртлэх бүх хатуудыг ингээд түүхэнд ис дараалахын дагуу бичээд бүх түүхэнд байгуулсан гавьяг нь өгүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ номыг болохоор би уншиж үзээд надад ямар сэтгэл төрсөн юм бэ гэдэг хэлээр айгүй гоё Монголын түүхэн талаар хат дараа нь дамжуулаад гоё цэгцтэй мэдээлэл авчихсан. Тэгээд бас мэдээж Монголын хат ямар ухаантайсан талаар бол сайн мэдэж авсан. Тэгээд энэ дээр болохоор яг гадаад хүн болох л ирээ Монгол хүнийг жоохон гадаад хүн болох л ирээ гэдэг юм. Зарим юм жоохон хитрүүлэхтэй юм байсан жишээ нь өгөөдөө хаан за ойрдын охтуудыг маш олноор нь хүчирхийлсэн талаар нэг бүлэгт нь оруулсан байдаг. Дэр нь болох л яг Монгол хүний үед би унших юм бол айгүй муухай хэрцгий үнэн байхааргүй юм ийм хүн бол шууд ингээ гаргаад бичсэн жоохон таалагдаагу. Тэгээд энэ болох ирээ энэ дээр сарагдаж байгаа бүх Чингис хааны бүх хөтөдөөс нь хавлаад мантгаас цаа хатан хүртэл энэ дараалалын дагуу энэ хүн бүх түүхийг нь өгүүлсэн байгаа. 
Тэгээд энэ Сорхотан атны үүсад бараг нэлэн хүүдээ тэлхийг цахирж ийсэн гэж үзэж байгаа. Тэгээд мэдээ сорхотан атнаас жишээлэх юм бол дунд хүн хөплэн бэйжинг үнслэн байгуулсан. За тэгээд өөр ас ямар ямар цан тулуу атны дөрвөн хүнхд нь ямар ч амар их гавэ байгуулсан юм бэлээ. Хэлдэг үг олддог. Тэгэд дараагийн нам нь болохоор ногоо нүдэн цагаан бүгд ярьж байгаа. Дэн нам болохоор шивэд 300 кроноор зарагдаж байгаа. Тэг Монголоос авч чадахгүй хан бол Орлоо Орлоцком дээр 300 кроноор хөдөлж авч болно. Дэн номыг болохоор Facebook-ээр харж байхад ном уншдаггүй хүүхд төртөл маш шинтүү уншаад бүр ингээд ямар гайхамшигтай ном бэ гэд бүгд яг Монголын түүхийн талаар тэр гашуун үн нэг мэдсэн байсан. Тэгэхээр уншиж амжаагүй хүмүүс энэ номыг заа бол уншаараа. Энэ ном нь за 30 даны ламын талаар хэлмэгдүүлэлтийг өгүүлсэн. За тэр оюун гэр сайд юм бичсэн ном байгаа. Тэгээ бүгд болохоор ногоо нүдэн лам хоёрыг маш хүлээлттэй хүлээлж байгаа хурдан гараасаа гэж хүсэж байгаа. Даанч нэг номын зохиолтын сайд болчихсон болохоор одоохондоо завгүй номоо бичиж амжихгүй Тэгээд Монгол чинээр гарч байгаа зохиолчд гэдэг юм бол үлдий төгс аюур зааны хоёр зохиолч энэ бол ихнэр нөхөр хоёр байгаа. Тэгээд энэ зохиолчдын номнуудыг бол за яг одоо Монголд байгаа хүмүүс бид нэр бидний үеийнхэн ч маш шинтэн уншиж байгаа. Жишээлбэл үлдий төгсийн үзхийн хязгаар гэдэг ном бол төрв жилийн оны шилдэг ном болсон байгаа. За энэ дэс унших юм бол яг зохиолч амьдралыг зохиолч хүн нэг юу мэдэрдэг талаар маш тийм гой мэдрэмжүүдийг авна. Тэгээд аюур зааны бол бичсэн маш олон сайхан номууд байгаа жишээлх юм бол шүгдэн байна, бөөгийн номууд байна, гурамсан цайдаг гэх мэтчлэн. Тэгэхээр Монголоос ном зохиулах юм бол энэ хоёр зохиолчийн номноос зохиулаад уншвал маш гоё байна. Тэгээд би энэ дэр луун шивээ зохион номыг яагаад авсан юм бэ гэхээр энэ шивээ зохиолчтой. Тэгээд та нар хэрвээ шивээ зохиолчтой, шивээ дүүл явдал нь өрөндөг ном унших юм бол илүү ойр тутан санагдах болов гэж бас бодсон. Тэгээд энэ луун шивээ зохион болохоор мэдээж дэлхий даяар шилдэг бэйс цэлэр болсон юм байна. Тэгм ас сонирхлоо кино ч гэсэн гарсан байгаа. Тэгтээ яг хав би шивэд амьдрахын хувьд энэ номыг уншаад надад бүх юм нэг ойр тотн сонирхлоо санагдсан болох лээ. Та нар ч гэсэн энэ номыг унших юм бол ингээ бүх юм танил тотн санагдна. Тэгээ энэ болохоор детектив зөхөл байгаа. За энэ ас Йонас Йонасан гэдэг шивэ зөхөлч юм бичсэн. За зүүн настай хүн цонхоор гараад алга голсон гэдэг ном бас дэлхийд аяр шилдэг бэйс цэлэр болж байгаа. Тэгээ энэ номыг болохоор та бүгд англи хэлээр ч хэвээд хэлээр ч эмтгийн дэлгүүрээс холдож авах боломжтой байгаа. Тэгээд энэ бол төгсгөлийн үг. Тэгээд бид нэр яг өнөөдрийн арга хэмжээгээр юу хэлхийг одоо юу хийхийг зорсон юм бэхээр бид нэр бусдууд яга номонд нэгдүгээр дуртай олохыг зорж байгаа. Тэгээд байнгын тогтмол үйл ажиллагаа явуулаад цаашдаа зөвхөн уулзалт алгалд болгон дээр маань илүү хүмүүс хүрж ирээсэй гэдгийг хүсэж байгаа. Тэгээд бид нар цаашдаас номын хандаг хэвээр та бүгд мана клубт ном хандуулахыг хүсэх юм бол чөлөөтөө хэдэр нь чамаагүй номын хандаг өгж болно. За мөн Facebook групээр дамжуулаад бастаа номоо сонилцож болно. Тэгээд бүх мана уул ажиллагаа та бүгд нээлттэй болохоор идэвхтэй оролцоорэй. 7 онгт юу их үү? 2 7 7 онгт нь юу их үү? Тэгээ 3 7 онгт нь юу их үү? Тэр 7 онгийн хийхэд бас хажуугаар нь юу хийж болох уу гэх мэтчлэн яг 7 онгийн хэмжлэгийг харуулсан байгаа. Энэ ном нь файл хэлбэр байгаа манай номтой хөтлөмс сал юм дээр нь Facebook хуудсан дээр гэхдээ Монгол дээр биш Англи дээр багс Англи дээр байгаа. За дараа чи ном ван бас дараасан 3 ном байгаа. Энэ 3 ном болохоор ихний ном нь өсөглөн тулаа ингээд Сузан Колинзи ном, Дарачи ном нь галаар надагсад. Дарачи ном нь болохоор Мокинжи гэдэг. Энэ гурван ном болохоор яг гэдэг түүний шүлцээд роман шиг ингээд ара араасаа гарсан. Өсөлтөн тулаа нэгдүгээр ном нь галаар надагсад нь хоёр доор ном нь. Тэгээ Мокин Мокинжи гэдэг тэр нь гурван доор ном нь. Өсөлтөн тулаа ингээд хангер гэмс гэдэг кино нүртэл байдаг энэ номны. 
ихний энэ дөр болохоор өсөн үсгэлэн тоглоом болохоор 12 бүсээс тус бүр 2 хүнийг сонгож тоглоомд авчих бөгөөд яг гэдэг кино дээр бол яг энэ хүн яг мавны хатлаар гарцсан байдаг дэлгэнгүү тэгээд үсгэлэн тоглоом ядраач нь болохоор галаар наадаг сайд бас л ихвчлээ ингээд тэр номд ёо номон дээр гарч буу зүйлийнхээ дараачийн үйл явцсан гардаг 3 ангид ном ихэд болон доо энийг бол за дараачийн ном маань үлцэ төгс зөвхөлч юм нүдний шилэнд үлцэн зургууд тэр том энэ гар 2011 онд гарсан энэ ихтэй хоёр хоёр удаа дахиж хэвлсэн ном байгаа ягаа тэгэхээр энэ гарсан дээр удаа их нэг лонг хөтөө шууд бэйс зэлэр ном болсон бэйс зэлэр ном болж энэ төр ном болон энэ төр ном болон мир номын бэйс зэлэр ном болж тэр дээр удаа зарагдсан тийм учраас хоёр төвлөлтөнд дахин гарсан байгаа нүдний шилэнд үлдсэн тэр өчнөөн дөр зургуудыг би санаж байна. Тэнгэр, модод, уус, зам, төрлөөс, аяхтаас өв ажлын газрын гурван хүүхэн бор хавцтай зузаа нум тэгс инээж болооч. Шар байсан өсчин залуу замаар нэг хөвлөрсөн навч тэр навцын дундах дөрвөн улаан навч болдоо ахиадл тэнгэр, модод. Энэ хүн ном дээр нэг юу гардаг вэ А нүдний шилэнд хүмүүс бид яг нүдний шилэнд үлдсэн зургууд их өвөрмөц нэртэй нөө байгаа. Яг тэр нүдний шилэнд юу үлддэг юм бэ? Хүмүүсийн зөв нүдний шилэн бид нар зүгээр хайчдаг хэд нүдний шилэнд юу үлддэг юм бэ? гэх юм чинь эсвэл бүгдээр ингээд загас тийж байгаа байх. Загас загас ярдийн болов бид нар шиг хайрлдийн болов хүмүүсийг биднийл зөвхөн хүмүүс бид хайзуухан хайрлдийн болов гэх юм чинь загас яг юу хардын бол нүдний шилэнд юу үлддэг бол гэх юм За дараачийн ном нь Apple компанийг үүсгэн байгуулсан Steve Jobs-ийн амьдралын тухай ном байгаа. Энэ хүн ном нь гарсан дээр удаа 350 мянга гаруй 350 мянга гаруй гарсан дээр 350 мянга сая долларын ашиг болсон байгаа. Ашиг болж тэгээ Steve Jobs гэсэн нэртэй кино ч гарсан сайхан. Киног нь үзээрэй. Би киног нь Facebook хуудсан дээр тавьчихна. За дараачийн ном маань дараачийн ном шинэ болохоор яг залуу хүний унших заавал унших 100 номны тухай байна. Хэрвээ хүсвэл яг энэ дээр сайс хийсэн презентэйшныг би таанарт өгч болно файлаар. За ингээд манай ингээд дараачийн үйл ажиллагаа нар ахаа шилдэг номын танилцуулга байгаа. За чих бодож шүү дээ. А хамгийн ихний ном бол алхимч нэртэй ном. Алхимч нэм нь алхимч ном нь 2019 онд Монголд Монголын оршилдог гарсан. А дэлхийд аяр 150 гаруй 150 гаруй 50 гаруй оронд 65 сая гаруй хөлдөн зарлсан бай дэлхийн гинзэн номд орсон яг гад нэм орсон гэхээр хамгийн их гадаад хэлний орчуулагдсан ном болсон. Тэгээ энэ хүн ном дээр нэг юу гардаг вэ гэхээр алхимч алхимч бид алхимч бид нэг хүн та нар мэдж байна алхимч бид. А алхимч бол хүн өөрийн зүг сэтгэл бол өөрийн зүг сэтгэл бол дотоод сэтгэлээд байгаа шүү өөрийн хүсэл мөрөөдөлтэй ихтгэн түүндээ хөтлөгдөн тэгээд амжилтанд хүрж байгаа нэг залуугийн тухай гардаг. Яа энэ зүйл болохоор нэг юуны аа малайзын маш малайз шүү юуны Энэ Паула Коллег алхим чиддэг ном болохоор интер библиотект Монгол хэлээр байгаа. Тийм болохоор тэнд Монгол номо зөндөө байгаа болохоор тэндээс очиод Монгол номнууд зээлээд уншаарай. За ингээд дараачийн ном маань Баавр Баврын дөр хэдэрт үүд хандах нэг ном байгаа. Энэ ном нь яг миний ойлгосноор бол энэ номыг уснаар хэрвээ та ямар ном уншихаа мэдэхгүй байгаа бол хүмүүс тэгж зориулсан ном гэж би бодож байгаа. Хүмүүс яг ингээд ямар ном унших вэ гэсэн мэдтгүү яг ном уншихаар нойр хүрээд энэ ядраад энэ гэдэг ихвчлэн зөндөө асуултууд гардаг. Миний хувьд яг би энд ирээд л энд ирээд хамгийн анх ер нь энэ номыг уншиж гисэн баггүй дөрөөд үү таанах нь гэд. Энэ хүн одоо болохоор Баавр гоогийн зөв болохоор яг яг ингээд хүмүүсийн одоо бидний үеийн хүүхдүүд яг ингээд зорилго олохгүй мөрөөдлө олохгүй яг ямар мэрэгчлэр сурхаа олохгүй хүүхдүүд гэд өөрөө ингээд ямар юунд сонирхолтой мэдгүй хүүхдүүд энэ номыг уншсанаар илүү их өөрийгөө таньж мэдэрч тэгээд өөрийнхөө мөрөөдлийг олно гэж би олно гэдэг итгэлтэй байна. Аа. Аа тий. Нэр чахад дарс нэг ч. Энэ дээр байгаа сайн нөгөө шин бүх танилцуул хийж байгаа бүгд дээр манай нөгөө Facebook-т номтой нөхөд хөлөг дээр бүгд дээр файлаар байгаа бөгөөд бүгд файлаар байгаа. За дараач нь номон нам эсүүг нам эсүүг нам эсүүг цолохсон зөвхөлч эмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг. Бүсгүй та эргэлзэлгүй яв. Аа тэгээд өөрөөс эмэгтэй хүний амьдрал 20 нас эхэлдэг. 
тэг нэг хоёр 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 дэвтэр байдаг энэ хүн номд нь тэгээд бүсгүй та эргэлүү яв гэдэг нэртэ номд хамгийн их бэйс зэлэр болсон нэг монгол бодогийн байдлаар нам энэ сүмгэн цохиолч маань сайхан нэг номтой тохиолдол гүлүү би энэ монгол тасал болж ирж юу уулзалт хийсэн уншигчтайгаа за дараачийн бэйс зэлэр ном маань бэрхшээл ба боломж мөнгөн туяа гэдэг цохиолч нам байгаа Энэ хүн намаа энэ бүр мөнгөн туя цохиолч хамгийн анхныхан ном энэ бэрхшээл ба боломж гэнэ мөн. Шинэ нэг мөнгөн туяга энэ цохиолч маань хам нөгөө англи уст амьдэрдэг өөрөө. Тэгээд англи уусаас аудио цохиол аудио цохиол их аудио цохиол бол нэг номын хэлбэрээр цохиол өчлөг. Тэгээд энэ их сонины юу нь болохоор амьдралын тасалцуулагч гээд мэрэгжлийн урлаг Монгол анх удаа оруулж ирсэн тийм хүн байгаа энэ хүн. Тэгээд амьдралын тасалцуулагч мэрэгжлийн гайх шүүмжтэй энгийн аргаар өнөөгийн монголчууд нийгэмд тулгарч буй бод байдал хүнд хэцүү бэрхшээлийг хэрхэн давж боломжийг олон хүний амьдралын чигээр харуулсан энэ хүн ном болсон байгаа. Энэ хүн ном аа мөнгө дуя цохиолч хамгийн анхны ном хамгийн анх анхны ном хүртэл бэс зэлэр болж чадсан ном аа. За дараачийн ном маань Барбара Димикийн атарх зүйл үгүй. Энэ ном дээр болохоор хойд солонгосын амьдралын үйл явцыг харуулдаг. Хойд солонгос үйл амьдралын үйл явцыг одоогийн Монголын нийгэмтэй харьцуулсан хэм ном байгаа. Тэгээ яг тэр доорно гэж жишээ татаад бичсэн бол Монгол үндэстэн дэлхийн хамгийн том гүрнийг зогцлоож явсан түүхтэй атлаа их гүрнүүдийн эрх ашиг үзэл сурталын дайн гашуун тоглоомоор мөн л хідэн хэсэг хэрчлэгтэн салж зарим нэгэн зарим нэгэн устж балах замдаа ороод байгаа нууц биш. Монголын алдаа ухаантны дуршлага болдог гэлцэн. Бид ч бас алдаанаасаа ангижигчсэн хүмүүс биш ээ. Гадаад орнуудын бодлого гадна дотоод дотоодах дээдсийн нэв нэгдлгүй байдал доодсох нь бүхнийг сохроор алдан дагуулж амьдэрдэг. Тэгээ өнөөгийн маргаа өнөө өнөө маргашийн талхаас илүү боддгүй ядуу сэтгэн дус сорно юунд төрөөж болохыг юунд төрөөж байгааг та эндээс харна. Энэ ном их аливаа зөв атаарах хэрэггүй өөр их юм байгаа бүхэндээ баярлаж байгаа бүхэнд барьж байгаа бүхэндээ талархаж амьдрах тухай гардаг. За дараачийн ном маань гурамсан цайдаг гэд гүн оохтой аюур заны цохол энэ аюур зан гээд цохолч цохолч нь цохолч нь болохоор ихвчлэн юм роман философ талда цохол өчтдөг ихний нөхөр хоёр цохол байгаа одоо яг дараагийн юм дараагийн бэс хэлэл нь болохоор үлдий төгс гээд би яг ихнийхэн тухай танилцуулна энэ гурамсан цайдаг гээд нам болохоор шүтэлцээд роман гурван романаас бүтсэн ном гурван романаас бүтсэн 418 хуудастай энэ ном энэ хүн ном дээр нь болохоор нэг цохиолч цохиолч өөрөө ингээд гараар битсэн романа гараар битсэн романа хинт ч хэлэхгүй хинт ч ерөөс уншуулахгүй хэр өөрөө бичжээд буцаагаа шатаачдаг тэгээд энэ шатаасаас нь болоод гурван хүний гурван хүний амьдрал орнгоор нь ирэгдэг ягаад ирж байгаа чинь их гурван энэ гурван энэ дэр нь гардаг гурван зал руу нэгэн зал нь болохоор зүүдний зүүд зүүд уншиж зүүд тайлагч юм байсан дараач нь болохоор цөөрнөөс төөрөгдсөн роман Тэнд араш нь болохоор илв зэрэглэлт роман гэсэн гурван романаас бүтсэн юм аа. А? Энэ бол энэ 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 ном энэ ном болохоор файлаар байхгүй. Ягаад гэвэл их зохиогч хэрхээр зөвшөөрөгдөг юм. Энэ нөгөө файлаар байдаг номнууд их хүчлэн зохиогч хэрхээр зөвшөөрөгдсөн эсвэл нөгөө хуулбарлахыг зөвшөөрөгдсөн номнууд байдаг. Тэгээд зарим номнууд нь болохоор яг зохиогчийн эрх нь байхгүй бүртлөө хүмүүс нөгөө өөрөө сканер дад оролцсон номнууд байдаг. Гэтэ бас юм захим номын хэлбэрийг зарим хүмүүс их шүүмж хилдэм бэл ягаад гэвэл нөгөө зохиогч хэрхээр халдаад хүмүүс нөгөө ихвэл нөгөө захим захимаар уншаад ерөө номыг бэлэн хэлбэрээр уншихаа байсан гэж шүүмж хилдэм бэлээ. За дараачийн ном маань нууц нууц гэсэн нэртэй ном. Гэтэ энэ өсөр үед залуучууд зориулсан ном. Хэрхэн хэрхэн одоо өөрийн хүс мөрөөдөлтө хүс мөрөөдөлтө тэмүүлэхгүй өөрийгөө хэрхэн мэдрэхгүй тэгээд яг нууц гэж яг юу юм бэ гэж энэ талаар харуулсан. Энэ номны яг ихний хэлбэр нь болохоор төлхүүр гэсэн нэртэй ном байдаг бас. Төлхүүр дараач нь болохоор яг нууц гэсэн энэ дөрөв дөрөв хэлбэр үүд энэ номд. Дөрөв тав дөрөв тав хэлбэр үүд. Энэ болохоор яг өсөр үе залуучууд зориулсан яг тийм ном байгаа. За дараачийн ном баа үр бүтээлтэй хүмүүсийн 7 хэвшил 
өдөг нь ном байна. Энэ номыг бас өөр хэл өндөр бүтэцтэй хүмүүсийн 7 дад л гэсэн нэртэй ном байдаг. Энэ болоороо Стивен Кове гээд дэлхийн шилдэг зохиолчдын нэг. Энэ ном дэлхийн Бэсэл 15 сая гаруй борлогдсон. А энэ номд яг юу гардаг вэ гэхээр та өөр тулгадаг бүхэл асуудлаа нэг дор шийдэж чадахгүй ба. А шийдлийн тулд сайн гэсэн ном зөвлөмж гарын авлага бүрийг уншлагч ихэл бүр цуух албаг вэ. Энэ нь болохоо ингээд 7 удаагийн хөвшил үүдэг яг. Одоо энэ чирвэл нэг ихний хөвшил нь болохоор яг танд бүх арга аргын заагаад аргачлын заагаад өгсөн байдаг. Тэр аргач дээр нь та ихний энэ өнөөдрийн мэдээлэл бол ерөнхийдөө шээдэл одоо хүмүүс 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 хүм
баг татуу төлөх боломжууд ус байдаг л да. Тэгэхээр бол тэрийг бол авдра гэж хэлж байгаа тий. Тэгэхээр бол энэ дээр бол одоо ямар ямар авдраг байна уу гэдэг ингээд байж байна. Ингээд одоо ингээд чи ингээд юу тэтгэр тэтгэртэй ингээд юу мөн хадгалж байгаа бол юу тэрнтэй ингээд юу татвар юу татвараас мөн асуулт хийм байна жишээ нь тэгтээ дээд тал 12 мянгыг асуулт хийм байна а жишээ нь ингээд юу хин нэгэн хүнд ингээд тэтгэр төлөх хэрэгтэй бол тэрийг хасд хийм байна тийм ээ а тэгээд ингээд нэг компани ингээд нээцэн ингээд хүн байх юм бол ихний одоо 5 жилийн хугацаанда бол бас нөгөө алдартлаа хасуулдаг ч юм уу тийм ээ а тэгээд одоо ингээд энэ тэр хүн ингээд компани ч юм уу ингээд үйлчлэлтэний газартай байх юм бол тэр тоног төхөөрөмж ингээд хасуулт хийх юм байна л да за тэгээд ингээд за ингээд декларацаа ингээд хийсэн байж байгаа юм байна гэтэл бол одоо тэрийг нь ингээд 5 сарын 1-нээс өмнө 2 нос өмнө ингээд бид нэр татврын албанд эргүүлээд өгөө шүү дээ тий. Тэгэхээр татврын алб тэр чинь хүлээж аваад за энэ хүн гарын үсгээ зурцсан байна батгацсан байна гэдэг. Тэгээд ингээд хараад тэгээд энэ хүн өөрөө бас юу нэгэж бичсэн байна тийм ээ энэ хөрөнгө мөрөнгөч одоо хасуулах юм уу надад бичсэн байна. Тэгж байгаа ингээд юу яана л да. хамгийн сүүлийн тэр жил тэр тэр удаагийн тайлангийн сүүлийн дүн гаргана л да. Тэрийг бол скаттай бүхэд гэж нэрж байгаа тий. Юу нэ сүүлийн сүүлийн тайлангийд яагаад гэхээр чинь нөгөө бид нар ингээд ажлаа хийгээд ингээд явж яах явцд бол манай ажил олгогч бол бид нарийн нөгөө юу нийгмийн нийгэм төлөх татгуудыг бол бид нарээс бол урчилж тооцоолоод авсан байгаа шүү. Тэрийг та нар мэдж байгаа шүү дээ тэгэхээр бол а гэтэл бол одоо энэ 6-8 сард ирж байгаа дүн дээр бол ингээд юу юу татврын аль бол ингээд аль алийн ингэж юу яадаг тооцоод тэгээд ингээд хитрхи их татвар орж байгаа орлогоосоо хамаарад дэндүү их татвар тэр ажил олгогч чинь татцсан байх юм болоод тэрийг нь ингээд чамд эргүүлж өгөх юм уу тиймэрхүү юм ингэж тэгшиг тийм байгаа шүү тэгэхээр 6 сард бол хариу маань ирнэ тий Тэгэхээр 6 сард ингээ хариуга ингээд ирэхээр ингээ харна тэгээ ихэнх хүмүүс ингээд харж ятл ингээд нөгөө улсад дэндүү баг татвар төлцөн байдаг тий. Тэгэхээр тэр нь 9 сард нөгөө төлөх хэстэй тэгээд нөгөө төлбөрийн хуудас нэгэмжлэл ирсэн байдаг. Тэгээд нөгөө нэг юмд ч юм уу дутуу төлцөн 6 мянган корон ч байдгийг хүч тэрийгээ ингээд тэрэнд нь төлөх хэстэй. Тэгээ хүн болгон татврын данс гэж ингээд байгаа тий. Тэгээд тэгтээ яах вэ ингээд би яах вэ чи ингээд бичсэн байна л да. Тала фот хэл бока гэдэг чинь тий. За тэгээ яг нөгөө татврын төрлүүд ингээд л байж шүү дээ тий. Ингээд орлогын татвар гээд байж байна. А тэгээд ингээд хүмүүс бол одоо аска татгу төлхүү эсвэл эфскас төлхүү гэдэг төлхүү гэдэг яг цонх хөстэй байхгүй тийм ээ. Тэгтээ болцсон шийдэд бол аскат гэдэг нь бол одоо зүгээр хаа нэгэн газар ингээд ажил хийгээд тэгээд ингээд ажил хийж байгаа хүн бол одоо хувь хүний энэ аскат гэдэг төрлийн төлчд юм аа. Эфскат гэдэг нь бол одоо хувь хүн өртлөө бас давхар ингээд компанитай байвал тэрийг ингээд төлчд юм аа. Тэгээ яг өөр татвар бол байдаг л да тий. Тэр нь бол одоо чи байшинтай бол байш одоо энэ вилла хаустай бол тэрнийхээ татврыг бас ингээд төрөх төлөх хэвээр юм аа жилд. Тэгээ тэрний чинь нөгөө нэг юу татврын нөгөө үнэлгээ гэдэг байдаг. Тэрэн дээр үнэлэлээ гэдэг нэг хэд мянгач байдаг юм тэрийг. Яг хэд хэд орчим гэдэг юм өгдөг. Тэрнээс л хамаарах байх л да. Банкнда өчнө мөнгөтэй байх юм бол бас тэрнээс бас татвар төлд юм байна. А тэгээд юу бас баахан хувьцаатай бол татвар төлнө тийм ээ. А тэгээд чам дээр ингээд машин бүртгэлтэй байх юм бол татвар төлнө. А тэгээд өөр одоо жигтэйхэн үнтэй одоо дэлхийн шилдэг ингээд нөгөө урлагийн бүтээл мөтэл хитэн сая юм тийм үнтэй байх юм бол тэрэн дээр бас татвар төлнө тэр чинь чиний хөрөнгө учраас а эсвэл ингээд чи өөрийнхөө байшинг ингээд маш ашигтай зарцсан байх юм бол тэгээд чи нэг сая короны ашиг олцсон байх юм бол тэрнийхээ 22 хувийг бол нөгөө борлуулалтын ашигийн тасаг гэд дэлхийн байна. Тэгээ яг хөө тэгээд өөр бол яг хөө татвар бол бас яг хөө байж болох юм байна. Тэгээд нөгөө чиний амьдарч байгаа комин татвар бол ингээд бас комин чинь өөрөө ингээд чиний байшингаас татвар авчих гэм байна. Чиний вилла хаусаас татвар авчих гэм байна. Тэгээ яг хөө ингээд машинтай хүмүүс бол ингээд хотын төвөөр явахтаа бол ингээд бас татвар төлөх хэвээр байдаг юм байна. Яг тэгэхээр нөгөө хотын төвд ингээд шахцдаж байгаа учраас тийм ээ. Тэгээ яг хөө өөр татвар гэж яг хөө энийг татвар гэж хэлэхэд хаашаа чинь тэгтээ өөр татвар нь бол одоо ингээд нөгөө шингэцэн татвар байна тийм шингэцэн татвар нь болох хэрэг бол жишээ нь ингээд та нарын татчихгаа таймхэнд ч юм уу эсвэл одоо уужгаа арихэнд ч юм уу тий хэрглэж байгаа 
юу тог мог энэ ч юм уу да ингээд ши гисэн бид нар төлөвтэй ингээд яадаг тэр нь бол нөгөө бид нар нөгөө би өөрсдөө хордуулж байгаа ч юм уу байгалаа хордуулж байгаа учраас төлөвтэй байдаг юм байна тэгээд а тэгээд бол яг уу нөгөө компаниуд хоорондоо ингээд дандаа нэмээ нэмээ өртгийн татвар гэдэг юм ингээд дандаа наач цааш ингэж юу яадаг л да нэмэж асуулдаг тийм байгаа тэр нь 25 хов байдаг энэ үтэ тэгээд юу энэ ингээд дараагийн юм гэдэг гэсэн чинь энэ нөгөө юу болцсон а татвар төлөвч гэж юм хин татвар төлөвч байна уу тийм үү татвар төлөвч болох л чинь бид нар хувь 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 байна хуулийн итгэхэд байна тийм а тэгээд бол одоо нөгөө насурсан хүний одоо насурсан хүн гэж байдаг тэр бас татвар төлөвч насурсан хүн мөртлөө бас татвар төлөвч байж болно яга тэгэхээр бол тэр хүний юм үргэлжлүүлээд ингээд зөндөө их орлого болж ийж болно шүү дээ тийм биз дээ үйл ажиллагаатай байж болно за тэгэхээр ингээд хувь хүний орлогын татвар болохоор бол яг уу ерөнхийдөө ингээд жишээ нь ингээд чи ингээд жилд ингээд амар байгаа орлогтой байх юм бол сайн тал 1.8000 кроны орлогтой байлаа шүү дээ юм тэгэхээр чи татвар төлөхгүй байна а гэтэл ингээд чи ингээд юу гэдгийг айн 18000 гасаа ингээд 400 мянган одоо жилд ингээд бохир тал орлогтой байх юм бол л одоо 31 хувийн татвар байдаг юм тийм тэгээ 31 хувийнх нь одоо энэ 7 хувийн нь болохоор бол л одоо энэ аймаг бүсийн төсөвд төлөвдөг тийм ээ а нөгөө 12 24 хувийн нь болохоор бол л чиний амьдарч байгаа коммун төлөвдөг юм байна а тэгээд бол яг уу дараад нь яг одоо хит өндөр орлогтой хүмүүс байна тий. Тэгэхээр хөл хит өндөр орлогтой хүмүүс бол энэ 31 дээрээ нэмээд ингээд нөгөө улсад 20 20%-ийг төлөх юм байна. Тэгээд ахаад нэг нэмээд нэг 13 мянган гад ингээд юм өгч төлөх юм байна. Тэгээд энэ дараад нь гэсэн чинь ингээд бүр 604 мянгаас илүү орлогтой хүн байх юм бол 25-ийг төлөөд гээд зүгээр нэг иймэрхүү маягтай байдаг юм шиг байна би ингээд энэ чи ингээд нөгөө нэг юу зээл болон кредит гээд ингээд нөгөө төлбөрийн чадвар гадвар гээл ингээд яацсан байхгүй юу тэгээ энэ нь бол яг хоо жоохон миний нөгөө өргөжүүлсэн сэдв гэдэгтэй холбоотой тийм ээ тэгэхээр зөвхөн татвар биш тийм ээ тэгэхээр бол бас өргөжүүлсэн сэдв гэдэгтэй холбоотой би бол саяны өнгөр суух зам татвар гэдэг хэсгийг ерөнхийдөө хилээ дуусчлаа гэж бодож байна тэгээ өргөжүүлсэн сэдвээр ярьсан дээр байх гэж хэлсэн шүү дээ тэгэхээр зээл болон ингээд юу юуны а төлбөрийн чадвар гэж байгаа юм тийм кредит гэд тэгэхээр ингээд бид нар ингээд нөгөө нэг хаа нэгэн газар ингээд юу хин нэгэн хүнд ингээд зээл тавих юм бол бол чамд тэр зээлдэгч чинь бол бол чамаг шалгадаг бас нэг талтай байдаг аа тэгэхээр бол бол шалгахта тэр чамд зээлдүүлж байгаа тэр компан ч юм уу тэр одоо чи жишээ нэг 40 мянгаар нэг телевизор авчлаа гэж бодоход тэр их сард одоо 500 мянга 500 кроноор төлж баргаад дуулахаар юм гэм ойлаа гэхэд чинь тэр компани чинь чамаг ингээд нэг шалгадаг тийм газар руу утастаад ингээд шалгачдаг байхгүй юу тэгэхээр ингээд чи ингээд тэрэнд нь ингээд өмнө ингээд нөгөө төлбөрүүдээ төлж байгаагүй байсан бол бол тэрэн дээр бүртгэлтэй байдаг тэгэхээр трийгээ бол бүр битал минс ан марк нь ингээд тий тэгэхээр бол бол төлж байгаагүй учраас тэр нөгөө тэр нөгөө тэр хүний одоо нөгөө нэг юу гэ яачж байгаа юм байна. Өмнөх одоо гол оюмнууд ингээ бүртгэлтэй учраас тэгээд тэр тэр компани бол өө чи 10 мянган гарын телевизрээ билнэрээ төлөөд аваа юу тэгж байхгүй зөвшөөрөхгүй гэдэг юм байна л да. Нэгдүгээрт. А хоёр дахь бол бол одоо ингээ чи ингээ ингээ өөрийнхөө ингээ юу зээлүүдийг ч юм уу өрүүдийг ингээ төлөхгүй байх юм бол бас нөгөө хэрвээ чи шүүдэд ингээ одоогоор ингээ хугацааны хязгаартай амьдрах хэрэгтэй гэхдээ явандаа одоо шүүдийн иргэн шил авах одоо тийм төлөвлөгөөтэй байх юм бол бол шүүдийн иргэн шил авахд бол тэр шийдж байгаа мэрэгжилтэн бол бол чамаг ингээд ийм өөрчлөлт төлж чадахгүй тийм чадваргүй байсны чинь бас л энэ газруудаас шалгаад мэдэх юм бол бол бас иргэн шилийг чинь өгөхгүй гэдэг хариу үүдэг тал тийм ээ тэгээд дараад нь ахиж одоо бодох чамд сайжрах боломж өгөх хэвээр юм байна тэгээд энэ зүгээр нэг ганц хоёр тиймэрхүү компаниуд тэгээд интернетээс ингээд нөгөө юуны юуны төлбөрийн чадварын чадварыг шалгах мэдээлэл гэдэг нөгөө кредит плюс ингээд ингээд хайх хуваар ингээд хайхад бол ул энэ янзрын банк компаниуд тэ энэ компаниудад хандаал тэгэл хин нэгэн хүнийг шалгаж болно тэ бид нар бол баг өдөр болгон шалгагдчихэл байгаа л да хэрвээ бид нар зээлэр юм аа бол тийм ээ 
а тийм дээр сая ярс юм дээр энэ швэд иргэн шил гэдэг одоо ингээ шат өөр асуудал үучлээр татвраас нь нэмэж өөр асуудал гэсэн те тэгэд швэд иргэн шил гэдэг юу юм юм оруулсан байхгүй юу тэгэхээр бол яг уу юу швэд иргэн шил авахад бол яг уу юу энэ чи ингээ дулаан дар бичсэн байх те ju most the half that hurt some leaf is very гэж штэ те тэгэхээр бол чи бол ингээ нөгөө швэдэд байх та ингээ одоо ян зүрийн хэрэг зөрчил үү эсвэл одоо шудра одоо ингээ юу цохистой зөв амьдрсан байх хэвээр юм байна а гэтэл одоо хэрэг зөрчил хийгээл шийтгүүлэл тэгэл боо өөрчлөлт тавиал тэгэл ингээ дахин бол бас иргэн шил авахд хэцүү юм байна тэгээд ингээ тэгэхээр бол тэр нөгөө цагаачлын альд нэг тэр мэрэгчлэнүүд бол ингээ чиний иргэншлийн өргөдлийг бол усруулах та бол ингээ нөгөө өр барагдуулах албар нь тандаад ингээ за энэ хүн одоо өөртөө байна уу яаж ийсэн яаж ийсэн гэж шалгаал тий за тэгснээ бас нөгөө цагдаагийн нөгөө шийтгүүлсний юу бүртгэлд руу хандаад за энэ хүн хаант хизээ шийтгүүлж ийсэн байна уу гэж юу гарч хүм шийтгүүлж ийсэн байна уу тий нэг жоохон нэг жижиг хулгай гэх юм бол нэг их юм гайгуул ахал та тий чин чин а тэгээд бол яг уу нөгөө аюулгүй нөгөө нэг шведийн аюулгүй байдлын цагта гэж байдаг тий шведийн аюулгийн байд аюулгүй байдлын цагта бол бол яг уу тэгээд ерөө хийдэ бид нарт нэг хамаагүй байх л да бид нар бол нэг тэгж нэх юу террорист гэдэг ч юм уу эсвэл одоо тийм айхтар тийм нийгэмд аюултай үйл ажиллагаа хийгээд идэг учраас бол монголчуудад бол гайгүй байх гэж бодож байна л да а эсвэл яг уу тэгээл нөгөө хар тамхины нөгөө нэмэн мэ хийгээл ингээд дэхт бүх учраас тийм ээ монголчууд бол тэр талаараа гайгүй байдаг шүү дээ тий тэгтээ тэгээ яах вэ тэгээд гим тэрийг ингээд хийцэн хүн байх юм бол бас хитэн жилийн дараа ингээд тэр хүн чинь тэгээ гим тэр хийгээл тэгээ юм чинь дуусч байгаа юм чинь тэгээ хитэн жилийн дараа иргэншлийн шин өргөдөл гаргаад тэгээ тэрийг нааштай шийдвэрлэх боломжтой юм байна л да жишээ ингээд юу юу тэнсэн мэнсэн авсан хүн байх юм бол одоо 3 жилийн дараа л одоо 3 жилийн бас тийм хүлээ хугацаа өгдөг ч юм уу тий тэгэл нэг тиймэрхүү одоо шорон 6 жил шорон 6 жил гин ял авсан байх юм бол тэрийг одоо ихлээд ялаа 6 жил хэдэлчээ дараад нь 10 жил болж ээж тэгээ сайн гэдгийг харуулж ээж за тэгж ээж иргэн болдог ч юм уу тий нэг тиймэрхүү юм байдаг юм байна тэгээд ингээд юу тий тэгээд ингээд энэ нөгөө нэг өөр барагдуулах аль гэсэн тэгээд нөгөө өрүүдэд дүүлсэн байх хэвээр байдаг гэсэн тий оо яана энэ швэд иргэн шил гэдэг юм дээр ингээд ярьчлаа тэгээд юу тий швэд иргэн шил бол энэ олон хүмүүсийн хувьд бол чухал асуудал байдаг байгаа маа шилжүүлэг хийж чадна шүү дээ. Тэгэл тийм үү хамгийн бол өөрийн өөрийн нэг нэг бол орсон байгаа шүү дээ. Тийм. Би монголоор бол бол шилжүүлэх хийх юм. Тэр
явхынхаа өмнө татврын албанд очиод аль нэгэн мэрэгчлэлтэнтэй хандаад тэгээд энэ татвар төлөгч бол ийм үлдэгдлээ ингээд ийм данс руу хийлгэнэгээ тэгээд өргөдлөө өгсөн байх хэрэгтэй л тоохор. А тийм Монгол тогт ансаа хийж болно шүү дээ. Харин бас тийм байж усахад юм л да. Тийм байж. чи одоо өөр улсын нийгмийн юу даатгалын татвар тэгж өөр улсын юм Монгол руу очиж шилжих юм. Европын холбооны бүстүүл болж байгаа л да. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг юу хайрцуулах үз юм чинь тийм тийм. Тэгээд л тэгээд явхаас өмнө аа юу гаргуулахаар өргөдөл тавиал тэгэл аваад явхаас өөр аргагүй байхгүй тийм. хоёр улсад хоёлонд нь төлчөөд тэгчгээд энэ төлснийг эргүүлж аваад яваад өгч шүү. Аваад яваад өгч шүү. Монгол Монгол давхар давхар чи өөрийнхөө санаачлагаар санаачлагаар төлөв шүү. Тий. Тий. Thank you. 
юу энэ нийгмийн даатгалын касар бол эргээд ингээд дахин хуваарлагдаж байгаа. А тэгээд швед дүү гэж амьдрахаар хаваад ингээд амьдрч эхэлж байгаа хүн болохоор бол бас энэ фошакрингс касаас бол одоо бас тэтгэлэг авч болд гэм байна. Тэр нь этаблирингс иршээд ингээд юм байна. Тэгтээ бол энэ нь бол бас тэр ажил зуучлалын товчоотой бас цогцуулсан маягаар яд нэгэс шүү давхар давхар ингээд юм аваад ирж болохгүй байна. Тэгээд тэр этаблирингс иршээтнийн гэдэг юмыг бол авах нь аавна. А тэгчихэд тэр дээр нэмэлт бас нэг нэмэлт бас этаблиринг дээр нэмэлт гэж юм байд юм байна. Нэмэлт төсөх юм бол ийм анкетэн дээр бүгд юм байна. А тэгээд тэгчихэд бас энэ байрны мөнгө энэ дээр нөхүүлэхэд бол бас ийм бас байд юм байна. харсан скапта баркет гэдэг ингээд байж байна. Хуамын бүртгэл гэдэг энэ скапта баркет руу орох юм бол иймэрх байх юм байна. Татрын хэмжээнд тэд гэдэг байж байна. А энэ нэг үед л юм. Тэр гэж. Тэгээ төрүүч ярьсан юм уу байна л та ерөөх хэдэ. Тэгээд төлбөрийн чадвар гэдэг чинь А тэгэд нөгөө ажил хийж байгаа хүн болох төр бол одоо юу ажил хөдлөлийн юу ажил хөдлөлийн тэтгэлэг гэдэг юм авч байгаа тийм ээ. Гэхдээ ингээд нөгөө өөрөө хүсээгүй ажилгүй болох юм бол ажил хөдлөлийн тэтгэлэг авна. Тэрийг А каса гэж байгаа. Тэ А касааг авахын тулд чи ажиллаж явах хугацаанда тэр байгууллага чинь ингээд чамд санал болгоод ингээд чи ийм А касаанд одоо сард одоо юу гэдгийг 300 кроон төлж явах үгээд асуухаар чи за гэд тэгээд тэгэхээр тэр ажил олгох чинь чиний цалингаас сар 300 кроо нэгч юм уу тэгээд тэгээд А касаанд чинь чиний өмнөөс суудгаад ингээд чиний өмнөөс ингээд тэр хурамжийг ингээд энэ энэ үйлдвэрчний хэвлэлд төлөх юм байна. Тэгэхээр А касааг бол үйлдвэрчний хэвлэлд хариуцдаг. Тэгэхээр ингээд чи өөрөө хүсээгүй ажил хөдлөлтэй ажилгүй болчих юм бол тэр үйлдвэрчний хэвлэл чинь одоо ажилгүй байх хугацаанд чинь чиний цалингийн одоо нэг 80% ч юм уу тэр өгч байгаа шүү дээ тийм. А тэгээд эн юу тэтгэр гэдэг а ти ти зарим зарим нөгөө газар ажиллаж байгаа хүмүүс бол үйлдвэрчний хэвлэлгүй байдаг л да тэгээд тэр нөгөө нэг байгууллагын дарга маргаас ингээд миний үйлдвэрчний хэвлэл аль вэ би хаашаа хандаад хаан нэгдсэн байх хэвээр байга асуухаар тэр нь өлөгтэй юм байхгүй байдаг тэгэхээр өөрөө судлаад тэгээд тэрэнд нь ингээд холбоо бариад цахи махи яваад очиод уцтаад ингээд би энд чинь нэг дий яваад гэхээр ингээд тэд нэр ингээд за чи тэгвэл чи ресторанд ингээд тоо ч хийх юм чинь энэ ресторанны юуны нөгөө тийм хоолны газруудын юу ажиллагсдын үйлдвэрчний хэвлэл гэдэг ийм байдаг энэ хүн чи тэр хэвлэл байдаг гэдэг тэгэл тиймэрхүү ягэр өөрийн санаачдгаар тэгж бүртгүүлнэ тэгэд тэгээд те яг хав нэг өөр юм бие бичсэн байна л да энэ тонхүү ингээд бичсэн байна тэр нь бол нөгөө юу тэтгэр те тэгээд бол яг хав бид нар чинь одоо ингээд цалингаас 31 хувийг ингээд хүссэн хүсээгүй ингээд улс ингээд сар болгон ингээд гар хүрээчгүй байхад ингээд татч чадал байна л да швэд бол хамгийн их татвар өндөртэй улс шүү дээ те тэгээд эднэрийн ман нэг хэсэг нь бол одоо сүүлд нь биднэрийг 30 40 жил юм дараа тэтгэрт гарахаар юу энэ нь бол одоо бид нарийн нөгөө улсаас үүж байгаа суур тэтгэрт юу байх юм аа тэгээд бол өнөөдрийн байдлаар бол гэрлүүгээ одоо нэг жилд нэг үрдэл бол нэг юм захиа авдаг нь бол нөгөө чиний тэтгэрийн хариу гэж нэг юм байдаг тэгэхээр жил болгоо ингээд тооцоо ирдэг за чи юу 65 настай байх та тэтгэрт гаруул ингээд чи өнөөдрийн байдлаар бол чи юу гэдгийг 13 мянган крон авахны гэдэг ч юм уу тийм тооцоо байдаг. Нэгдүгээр хоёр дахь хувьд бол яг юу хүн бол бол нөгөө ингээд энэ угаасаа ингээд албаар төлж байгаа энэ татвараасаа гадна бол өөрөө 
юуны титүүрийн хадгаламж хийж болно шүү дээ тий. А тэгээд өөрөө титүүрийн хадгаламж хийнэ гэх юм бол банкнууд бол л ингээд нөгөө чи банкын данстай байх юм бол л чиний банк ингээл чамаг ингээл уцтаал ингээл эсвэл ингээл явж очихоор ингээл юу ягаал найраал ингээл за чи ингээл чи ингээд л юу я юу юуны титүүрийн ингээд хадгаламж хийгээл тэгэхээр ингэ чи за за гэл тэгэл за за чи ядаж нэг сард нэг мянган корон титүүрийн хадгаламж хийгээ тэгэхээр за за тэгий да гэл тэгэд а тийм тийм яг үнэ а тийм за энэ дэр тийм чи харин яг зөв асуулт асуулт бол та тэгэхээр бид нар нөгөө албан ёсоор төлж байгаа энэ титүрэвэл бол бид нар яасан ч эргүүлж авч чадахгүй байхгүй юу өөрөө хэлбэл одоо би юу гэж хэлэх гэнэ гэхэрүү тэртүүд гарахынхаа өмнө бид нар нас урчвал тэгэл энэ улсад үлдэх байхгүй юу а гэтэл ингээд би чи өөрөө ингээд банкнда ингээд тэ яг нэ саяны маягаар банкнда чи сар болгоё ингээд нөгөө мянган корон ингээд хадгалж байна шүү дээ гэтэл тэгээд тэгээд юуны 10 жилийн дараа чи 40 мянган корондтой болсон байх бол тэх юм бол тэр чинь чиний өвлөгчд л очно л тэгээд тэгээд нөгөө банк чинь ингээд нөгөө гү өвлийн гэрээ бол хийж болно а өвлийн гэрээ байхгүй бол чиний чамаг өвлөх ёстой хамгийн нөгөө гэр бүлийн хүн чинь ч юм уу хүүхд ч юм уу тэгээ тэр тэр чинь дараа л алтай байгаа ш тэрэн дээр очиж шүү дээ гэрээгүй хүн бол нөгөө нэг яг нөгөө эхлээд их нэрт дараад нь бол цусан төрөлдөй очиж шүү дээ тий тэр бол бол хүмүүстэй тэгээд бол яг хөө тэгээд банкнууд бол чиний мөнгийг бол ингээд зачи ёстой нэр титвэртэй л ёстой айгуу сайн 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 гэл тэгээ тий чинь Гэтэ банкнууд тэгээ чиний мөнгийг авчаад тэгээд акцент хийчихдэг л дээ хувьцаанд тий. Тэгээд гэтэл хувьцаа болох төр чинь бол л жоох юм. Одоогоор бол л титүрийн насанд байгаа монгол хүмүүс бол байгаа явах. Юу титүрийн юуны шведэд бол л одоо юу титүр бол маш баг төлсөн хүн бол л угааса юуны суур титүр гэдэг юм бол аав нь тэр нь бол яг уу одоо нэг амжиргааны доод төвшин дээр байгаа. А гэтэл тэр хүн ингээд швэдэд 30 жил ажиллачаад тэгээд нэлээх сайн татвар татвар төлсөн байх юм бол тэр нь тэр тэр суураасаа дээр бол яг тэрнээс л ингээл хамаарна л да. Тэгэхээр бол яг уу энэ тэтгэрийн хадгаламж гэдгийг банкнд ингэж хийхтэй бол болгоомжтой байх хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр банк бол чиний тэтгэрийн хадгаламжийг юу энэ хувьцаанд хийгээд тэгээд а гэтэл хувьцаанд тэтгэрийн хадгаламж хийхэд бол нөгөө оруулсан мөнгөний баталгаа гэж байдаггүй тэр нь тэгээд чи сүлд нь ингээд тэр мөнгөө эргүүлээд авъя гэсэн чинь хийснээсээ тал хувь болсон байсан ч гэсэн хамаагүй чиний охирол болдог ч юм уу тэр мөрөн дээр бол болгоомжтой байх хэрэгтэй бах гэж бодож байна за тэгээ ерөнхийдөө тэгээд миний хэлтгэл ингээд дуусчлаа тэртлэр бол энэ нөгөө европын холбоонд бол одоо ямар статустай байж байгаа тэгээд швэдэд бол одоо тэр статус нь одоо хувирхуу үгүй юу гэдэг ч юм уу тий тэр асуудлыг болохоор бол юу татвар ялт мэднэ а бас цагаачлын ялт мэднэ тэгээд юу шин ингээд унгарт ингээд нөгөө унгарт байгаа статус нь болохоор байнгын оршин суух хэрэгтэй тий өөрөө хэлвэл Америк нар ногоо карттай байх юм бол энд хурж ирээд бол тэр нь бол ингээд юу яа на швэдэд одоо оршин суух эрх авах үндэс болно тэхийн тулд тэгтээ заавал цагаачлын албанд энэ энэ бүх паспортынхаа нөгөө хуулбар муулбар тэр зөвшөөрлийнхаа үнэмлэх хөндлөхөө бүгд энэ хавсаргаад тусгай өргөдөлгө тавиад тэгээд швэдэд байнга оршин суух эсвэл ядаж ер нь швэдэд оршин суух өргөдөл тавиад тэгээд аваад тэгээд тэр нь ихний ээлжин 5 жил өгдөг ч юм уу 2 жил өгдөг ч юм уу тэгээд тэрийн дараа дараад нь сонгуулаад өгч байгаа.
Тийм. Тэгээ тэгэхээр бол а Унгарын Унгарын чин зөвшөөрөл бол Унгарта бас байж л байгаа шүү. Яг тэгэхээр чи Унгарт насны амьдрах хэрэгтэй юм чинь тийм ээ. А тэгэхээр бол яг хав Швейдэд бол бас адилхан бас Швейдэд бол хязгааргүй амьдрах хэрэгтэй болно. А тэгтээ эхний ээлжинд өгөхтэй бол хязгааргүй өгөхгүй нэг нэг юм тийм 5 жил дээр өгчдөг ч юм уу тийм бас нэг хардсантай ухаантай тийм 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 шиг лээ. Тэгэхээр бол а гэтлүүл бол одоо Унгарт одоо хугацааны хязгаартай амьдрах хэрэгтэй байх юм бол энд бол ул тэр нь одоо хоёрхгүй юм. Ерөөсөө хоёрхгүй. Чи тиймэрхүү юм шиг байлээ. Тий. 